नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो भूषणदूत अकॅडमी पुणे यांच्यातर्फे घेणाऱ्या एम पी एस सी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा टेस्ट सिरीजचा आज चौथा पेपर होता यामध्ये आज जो पेपर कंडक्ट करण्यात आला तो सी सी आय विषयाबद्दल होता सी सी आयचा हा ओव्हरऑल दुसरा पेपर होता आजच्या परीक्षेचं जर आपण अॅनालिसिस केलं तर मागच्या परीक्षेच्या कंपेअरमध्ये जर तुम्ही पॅसेज कंपेअर केले तर आजच्या पॅसेजमध्ये स्टार्टिंगला मी थोडे छोटे पॅसेज टाकले होते मागच्या टेस्टमध्ये सुद्धा छोटे पॅसेज होते पण ते अवघड होते आजच्या टेस्टमध्ये जे लहान पॅसेजेस आहेत ते थोडे काय होते इझियर होते आणि नंतर पुढचे पॅसेज जे ते काय होते अवघड होते म्हणजे माझा सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की एक कुठलाही प्री डिटर्माइन जो पॅटर्न आहे तो एक्झामिनेशनमध्ये कन्सिडर करू नका आपले जे सात पेपर होणार आहेत दोन झालेत आता याच्या पुढे आणखी पाच पेपर होणार आहेत यामध्ये कधी इझी कधी एकदम टफ कधी मिडियम लेवलचे असे सगळे आपण पॅटर्न्स कन्सिडर कव्हर करणार आहोत त्यामध्ये ठीक आहे टोटल आज जर पॅसेज बघितले तर मला वाटतं अकरा पॅसेज आजच्या पेपरमध्ये होते बरोबर आहे ना सहसा मागच्या तीन वर्षापासून राज्यसेवा पूर्व परीक्षेमध्ये दहा पॅसेज विचारण्यात येत आहेत परंतु असा कुठलाही एक आयोगाने रूल दिलेला नाही आहे त्याच्या आधी तेरा चौदा बारा असे सुद्धा पॅसेज एक्झामिनेशन्समध्ये आलेले आहेत म्हणून कोणताही एक डोक्यामध्ये पॅटर्न असाच येईल असं धरून चालू नका त्यानंतर मागच्या टेस्टमध्ये आपण जर बघितले तर मॅथ्स आणि रिझनिंगमध्ये आपण रेग्युलर पॅटर्नच जास्तीत जास्त घेतले होते एजेसवरती उदाहरण होतं मागच्या टेस्टमध्ये बरोबर आहे सो आणि बाकी पण जे होते शेकडेवारी वगैरे पर्सेंटेज उदाहरण होते आजच्या पेपरमध्ये थोडा मॅथ्स रिझनिंगचा पाठ हा ॲडव्हान्स लेवलला घेतलेला आहे बरोबर आहे तुम्ही जर मॅथ्स रिझनिंगचा पाठ यामध्ये अॅनालिसिस केला तर तुम्हाला यामध्ये मशीन इनपुटचा पार्ट आहे बरोबर आहे सो त्यानंतर आणखी कुठले पार्ट्स आहेत ॲडव्हान्स टॉपिक्समध्ये खरे बोलतो खोटे बोलतो यावरती दोन प्रश्न देण्यात आलेले आहेत ओके हा हा सुद्धा पार्ट आहे एक्झामिनेशनमध्ये येतो त्यानंतर नेक्स्ट एल सी एम एच सी एफ एल सी एम हा सुद्धा पार्ट दिलेला आहे याच्यामध्ये ओके आणि पझलचा टाईपमध्ये एक प्रश्न विचारण्यात आलेला होता सो या सगळ्या याच्यामध्ये नॉन व्हर्बलचा पार्ट सुद्धा यामध्ये आज देण्यात आलेला होता तर नॉन व्हर्बलचा पार्ट जो आहे तो थोडाफार इझियर घेण्यात आला होता बरोबर आहे नॉन व्हर्बल पार्ट जो आहे तो इझियर होता डिसिजन मेकिंग ॲज ॲव्हरेज होतं डिसिजन मेकिंग सुद्धा काय होतं एक ॲव्हरेज लेवलपर्यंत होतं काही टफ होतं काही इझियर होतं याचं कॉम्बिनेशन करण्यात आलेलं होतं ओके सो इन जनरल आता आपण डिस्कशनला सुरुवात करूया चला पॅसेज नंबर वन घ्या सो न्यू लिबरालिझम ओके उदारमत क्लासिकल लिबरालिझम अभिमत उदारमतवाद याच्या संबंधात थोडा पॅसेज होता ओके okay. यामधला पहिला प्रश्न घेऊया अभिमत उदारवाद स राज्य सरकारकडे कोणती कार्य सोपडतो कायदा आणि सुव्यवस्था उल्लेखित आहे उल्लेखित आहे की नाही गोष्ट येस नाही आहे आहे हां पहिल्याच पॅरामध्ये राष्ट्र संरक्षण आहे डिफेन्स आहे उल्लेख या गोष्टीचा सरळ तिथे थेट उल्लेखित केलेली गोष्ट आहे ओके okay. हां नेक्स्ट नागरी सेवा पुरवणे दुसरा पर्याय दुसरा परीक्षेत मध्ये बघा हे बघा नागरी सेवा पुरवणे आहे उल्लेखित अपेक्षित असते बरोबर आहे ना हा सो नेक्स्ट आणि अर्थव्यवस्था नियमन अर्थव्यवस्था नियमनच्या सपोर्ट मध्ये असतो का तो अरे अर्थव्यवस्थेचा रेग्युलेशन आहे अर्थ तोंड उडत मार्केटच्या हात सोप सोपा ना म्हणून उत्तर करणार अ ब आणि क पर्याय क्रमांक चार अत्यल्प राज्याचे वर्णन का एवढा नाईट वॉचमॅन स्टेट राज्य असे केले जाते उल्लेखित पहिल्या पॅरामध्ये आहे हा सो तुम्ही जर याच्यामध्ये वरती गेलात बघा राज्यांचे वर्णन का एवढा नाईट वॉन काल येते कारण अशा किमान सहभाग असलेल्या अत्यल्प राज्यांचा एकमेव उद्देश सामाजिक परिणाम पाठीमध्ये हाच असतो इथे सुद्धा निश्चित दर्शक शब्द आहे बरोबर आहे ना हा सो हा एकमेव उद्देश असतो म्हणजे हाच उद्देश असतो म्हणजे ना बरोबर आहे की नाही राज्याचा एकमेव उद्देश असतो उल्लेखित ही गोष्ट थेट थेट उल्लेखित आहे या दोन्ही बाबी आणि ते त्याचं रिझन आहे म्हणून ब हे काय प्रतिपादन असून अ हे काय त्याचे कारण आहे ओके हा न सॉरी याच्यामध्ये अ हे काय प्रतिपादन असून ब काय त्याचे कारण आहे ओके हा सो अ हे प्रतिपादन असून ब हे त्याचे कारण आहे आपल्या आन्सर किमध्ये आन्सर काय दिलेलं आहे दोन दिलेले आहे अच्छा आपण वी विल करेक्ट दॅट दोनचं उत्तर काय पाहिजे पर्याय क्रमांक एक पाहिजे हा बरोबर आहे दोनच उत्तर एक पाहिजे हा देन जॉन लॉक यांच्या मतानुसार आता जिथे काय जॉन लॉक कुठे आलेलं आहे इथे हा यांचं मत काय राज्य ही लोकांची और जनतेची ऐच्छिक संघटना आहे बरोबर आहे अरे हा अनुबंध आहे म्हटलं ना अनुबंध म्हणजे काय असतो आपल्या इच्छेने अनुबंध शब्द उल्लेख उल्लेख केलेला आहे त्याच्यामध्ये बघा ओके यांच्यामध्ये राज्य मुद्दे स्थापन केलेला एक काय आहे अनुबंध आहे बरोबर आहे हा सो ही गोष्ट बरोबर आहे राज्याने नागरिकांनी दिलेल्या मूळच्या अधिकारापेक्षा अधिक सत्ता घेतली तर बंड करण्याचं सांगतिक कारण अशा मंडळांना असते ठीक आहे ना हा नेक्स्ट लोकांनी काही हक्क राज्याला दिले आहेत बरोबर आहे सो त्यांनी मिळून काहीतरी ती संघटना स्थापन केली त्यांचे हक्क काय दिले राज्याला दिले आहेत हा लोकांकडून मिळालेल्या हस्तेचा जास्त हस्ते सत्ता सत्तेचा वापर राज्य करू शकत नाही आता इथे तुम्हाला कदाचित डाऊटफुल असेल 
राज्यांनी मिळालेल्या जास्त हक्कांचा सत्ता वापर केला तर लोकांना उठाव करण्याचा काय असतो हक्क असतो आता द तर काय होणार बरोबर होणार आता क बघा तुम्ही म्हणणार की ही बाब उल्लेखित नाही पण तो काय म्हणतो की हे जे हक्क दिलेले असतात ते कोणी दिलेले असतात लोकांनीच कोणाला दिलेले असतात सरकारला हक्क दिलेले असतात आणि त्यांनी हे पण सांगितले की जर तो त्याच्यापेक्षा जास्त पॉवर यूज करत असेल तर लोक त्याच्या अगेन्स्ट काय होऊ शकतात बोलू शकतात म्हणजेच काय की लोकांकडून मिळालेल्या हक्कापेक्षा जास्त हक्क सक्कांचा वापर राज्य करू शकत नाही हे विधानसुद्धा काय होणार बरोबर होणार म्हणून हे विधानसुद्धा काय होणार बरोबर होणार म्हणून तुमचं उत्तर काय होणार पहिला क्रमांक चार ओके सो दॅट्स वाय आन्सर ऑप्शन नंबर फोर निरंकुश आर्थिक धोरणामध्ये कशाचा समावेश केला जातो निरंकुश म्हणजे काय ज्यावर कोणाचा अंकुश नाही ओके फ्री मार्केट फ्री मार्केट बघतो ना आपण अर्थव्यवस्था आपण सरकारचा सक्रिय सहभाग हस्तक्षेप असतो सरकार सक्रिय असते का त्याच्यामध्ये सरकार सक्रिय नसते कोण असते मार्केट असते ना सक्रिय अर्थ सर आपण सरकारचा किमान हस्तक्षेप येस कमीत कमी हस्तक्षेप अरे किमानचा अर्थ काय आहे सरकारचा कमीत कमी हस्तक्षेप आणि हेच काय असतं हेच यालाच काय म्हणतात निरंकुश आर्थिक धोरण बरोबर आहे ना हा देन मोठ्या संस्थांचे अर्थव्यवस्थेवरील वर्चस्व म्हणता येईल का तुम्हाला नाही आणि नेक्स्ट कोणतेही नियम विरित अर्थव्यवस्था कुठलाही नियम हे असं पण नाही का तुम्हाला अगेन सो याच्यामध्ये बेटर आन्सर काय होणार सरकारचं काय असलं पाहिजे किमान हस्तक्षेप हा पॅसेज आहे त्याचा मेन की कुठलं नियमच नाही असं थोडी मार्केट ठरवलं ना मार्केट नियम ठरवेल मार्केटच्या हातामध्ये आहेत सगळ्या गोष्टी ठीक आहे पण याचा अर्थ कुठला नियमच नाही असं त्याचं मिनिंग होऊ शकत नाही परंतु सरकारचं त्यात इंटरफेरन्स नसावं म्हणजे सरकारचा काय असावा कमीत कमी हस्तक्षेप असावा सो दॅट्स वाय आन्सर ऑप्शन नंबर टू हा उतारानुसार उतारानुसार अभिमत उदारमतवादी हे कसे असतात स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीला पाठिंबा देणारे असतात सो बरोबर आहे विधान हां बाजारात अर्थ अर्थव्यवस्थेत सरकारचा हस्तक्षेप स्वातंत्र्य कमी करता असे कमी कमी करतात असे मांडतात बरोबर आहे आणि हा सरकारचा तर कमी असावा ना हां देन आर्थिक जीवनातील सरकारी नियमनाला काय करतात विरोध करतात बरोबर आहे हां आणि मुक्त्यावर बंधनाचे स्वागत करतात बंधन ते काय म्हणतात की उलट कुठलंही पण बंधन नसावं बरोबर ना कारण मार्केट काय असावा फ्री असावा बरोबर आहे म्हणून उत्तर करणार तुमचा पर्याय क्रमांक चार सो दॅट वेद आन्सर ऑप्शन नंबर फोर ओके या टाइपचे जर पॅसेज जर आला असेल ओके सो जर खूप जर लोकांना क्लासिकल लिबरलिझम न्यू लिबरलिझम वगैरे यामध्ये काय असतं कन्फ्युजन असतं बरोबर आहे सो इन जनरल परंतु आजच्या पेपरमध्ये जर बघितला पेपर थोडा अवघडच होता बरोबर आहे ना सो इन जनरल मॅथ्स सिझिंग थोडा अवघड होतं पॅसेज थोडा काय होता इझी आहे पण त्याच्यामध्ये घाबरून जाण्याचं कारण नाही पेपर जर अवघड आला तर ओव्हरऑल कट ऑफ काय जातो कमी जातो बरोबर तर तुमची जी रँकिंग आहे राज्यस्तरीय ती रँकिंग फक्त सुधारली पाहिजे नेहमी हे लक्षात घ्या ओके हा नाव नेक्स्ट बघा वरील दुसऱ्या परिषदाचा निष्कर्ष काय प्रश्न क्रमांक सहा बघा दोन हजार बारा तेरामध्ये अन्नधान्याच्या किमती काय राहतील स्थिर राहतील आता बारा तेराचा उल्लेख केलेला आहे का नाही परंतु त्यांनी काय मेन्शन केलेलं आहे अंतिम टप्प्यावर आहोत अकरा बाराचे आपण काय आहोत अंतिम टप्प्यावर आणि पुढील आर्थिक वर्षात काय परिस्थिती असेल हा महत्वाचा मुद्दा आहे म्हणजेच काय पुढील आर्थिक वर्ष म्हणजेच काय दोन आणि तेरा बरोबर तुम्ही म्हणणार उल्लेखित नाही आता म्हटलं ना आत्ता आपण त्याच्या अंतिम वर्डर आणि मग पुढचा हे काय राहणार तर तो तेच राहतो की समाधानकारक राहील उत्पादन किमतीच्या बाबतीत धान्य ओढताण होणार ओके डाळीचे उत्पादन मागील वर्ष इतकेच राहील किमतीवर फार जास्त दबाव पडणार नाही बरोबर आहे ना हां आणि मग याच्यामुळे आपली काही किंमत काय राहणार स्थिर राहणार म्हणजेच किमती स्थिर राहील ह्याच त्याचा काय आहे मुख्य उद्देश आहे सांगण्याचा मुख्य निष्कर्ष आहे ना नेक्स्ट पातळी वाढेल उत्पादनाची त्यांनी काय म्हटलं समाधानकारक राहील पण पातळी वाढेल असं होणार का आणि मिली ती जरी बरोबर जरी असतं हा मुख्य उद्देश आहे का हा काही विधानात्मक प्रश्न नाही आहे त्यांनी काय विचारलं आहे तुम्हाला निष्कर्ष विचारलेला आहे त्यांनी काय विचारलेला आहे निष्कर्ष विचारलेला आहे हां भारतीय अन्नधान्य मंडळ मोठ्या प्रमाणावर धान्य खरेदी करेल अरे ते काय ओढताण होणार आहे पण ते मोठ्या प्रमाणात काय खरेदी करेल किंवा काय पण हा काय निष्कर्ष आहे का हा निष्कर्ष नाही आणि जागतिक अन्नधान्य किंमत स्थिरावली आहे अगेन हे पण काही त्याचा मुख्य मुद्दा आहे का सो त्याचा मेनी म्हणण्याचं प्रयोजन काय आहे मुख्य निष्कर्ष काय सेकंड प्याराचा की अन्नधान्याची किमती काय राहणार आहेत सगळ्या या कारणांमुळे स्थिर राहणार आहेत म्हणून उत्तर करणार सहाचं पर्याय क्रमांक एक देन सात बघा वरील परीक्षेमध्ये कुठला मुद्दा मांडला आहे पिके बागायत पशुसंवर्धन पाणी साठवणूक देन मच्छीमारी या सर्वांचा सखोल पुरेपूर वापर करून घेणे गरजेचे आहे देन पहिला परीक्षेत आपण जर बघितला आपल्या साठवणूक प्रक्रिया वाहतूक सुविधांमध्ये त्वरित सुधार करणे आवश्यक आहे देन शेखर शेतकरी व अंतिम उपभोक्ता यांच्यामध्ये असलेले कालबाह्य दलात साखळी व व्यवहार पद्धती तसेच अनावश्यक नासधूस आपण टाळली पाहिजे आणि नेक्स्ट आहे प्राथमिक अन्न पदार्थ मुख्य वरून धान्य फळे भाज्या फळे यांच्या किमती स्थिर राहिल्यामुळे चालीस वर्षातील महागाई सामान्य पातळीवर आणली गेली आहे सो कुठला उत्तर तुम्हाला प्रमुख मुद्दा त्याचा सांगण्याचा पर्याय क्रमांक 
चार ओके सो आंसर ऑप्शन नंबर फोर होल ठीक है हाँ यस कशा मधे हो बरोबर है तो मुख्य मुद्दा नहीं है ना सो व्हाट इज प्रश्न का है तुम्हारा कुछ प्रमुख मुद्दा मान ला है संगित कि इम्प्रूवमेंट की गरज है वगैरह अरे तो हा विधात्मक प्रश्न थोड़ी है कि विधान बरबर है कि हाँ विधान का चुकी से मुख्य मुद्दा मान लेला है मुख्य मुद्दा हा मान लाए कि वर्षी कि कॉन्स्टंट का रही महागाई का दर कमी का जाला, बरोबर ना तो स्थिर का रहा हा मुख्य मुद्दा मान लाला है प्रश्न हा विधात्मक प्रश्न नहीं हिस्सा डिफरन्सिशन अपने शिकाइच है कॉम्प्रेसन मे तो तुम्हारा मुख्य मुद्दा कुछ विचार तो क्या तू आता विधानात्मक प्रश्न आला तो हिस्सा विधान का आलता पूरी पैकी कुछ विधान बरबर है अ ब क तो तेव अपन का गोषी कन्सिडर के ओके य गोषी अपन कन्सिडर के परंतु इतने प्रश्न का प्रमुख मुद्दा फक्त तो यापेक्षा प्रमुख मुद्दा कुछ है कि किमती स्थिर का रही है सात सौ उत्तर करना परमांक चार एखाद गोष फिर उल्लेखित आन्सर हो लक्षा गया नेक्स्ट आठ बगा उतारुसार पूर्व पैकी कुछ विधाने का है योग्य है उतारुसार पूर्व पैकी कुछ विधाने योग्य है दूध अंडी मांस मासे ये आम कि अलीक महीन का है वाढ़ आता विधान योग्य दा टक्के वर है अरे है ना उल्लेखित उल्लेखित नहीं हाँ अरे दा टक्के वर है दहा उल्लेखित नहीं है दो दू डबल डिजिट मे है डबल डिजिट बगा ना तुम्हें अब ती थ्री डिजिट जी दा पेक्षा मोटा है ना तो कशा मधे हो तो मैं दुहरी अंकता है ना ती अरे दुहरी अंक मे दा पेक्षा मोटा दुहरी अंक दा कि दा पेक्षा मोटा ना टेन और टेन प्लस सो अगेन दैट इज वॉट दैट इज वॉट दुहरी अंक दा दापेक्षा मोटा कि नहीं सो टक्केवारी कि उल्लेखित बता तिथे प्रश्न का मेन्शन के लिए तिथे अलीकड़े का दर अजु कशात है दुहेरी अंक है दुहेरी मजे का है दह अक बारह कि तिहरी जरी आली अरे समझा तुम मनने तिहरी अल तो एकशे वीस जरी आला तो दापेक्षा मोटा है ना एकशे वीस जरी आला पे क्यों दुहरी अंक है दुहेरी अंक मे दह अक बारह तेरह नव्वद पंचाण का तो दह टक्केपेक्षा मोटा है ना विधान टू सारे नहीं तुम्हें यह विधान वर्ण परिच्छेदा चाल कि दापेक्षा मोटा परिच्छेद का है हाँ ठीक है पुहेरी अंक मे का ती है सो सहसा ती कि दहा दुहरी अंक कन्सिडर करते बरबर है ना सो दह कि जास्त तो दहा है क्या पेक्षा सो दुहरी अंका मे है डबल डिजिट मे है सो एखा व्यक्ति डबल डिजिट ऐसी फिगर मे पोचतो बरबर है एक दह फ एक एक्सेप्शन है गोषी का ठीक है दा का फिर एक्सेप्शन है पा पेक्षा मोटी ती दुहरी अंक दह मे दहल पर दहल संगता नहीं ना ती दुहरी अंक दह अक बारह किती किसी शकते बरबर है ना सो ती आता मग ठीक है इतने ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू अपन विचार करू शो एक गोष्ट तुम जो मनना है ठीक है पास दुसर कुछ लगा आता तीन मटल कि दुहरी अंका मे महीन चाली वाड़ी का दह टक्केपेक्षा जास्त है दह कि जास्त ठीक है एक फिर ग्रेटर दैन और इक्वल टू आल पाजे एकदम टेक्निकली गल ठीक है हाँ हा एक मुद्दा अपन होल्डला बाकी आता तुम दुसर का कन्फ्यूजन है हाँ का हाँ ग्रेटर दैन नहीं ना मैं निश्चित शक्त इवन इतने तुम्हें दा दुहरी अंक मन तो कई गोष्ठ दुहरी अंक है तुम्हें फिर दह अल तो दुहरी अंक हो संख्या अल अक बारह पंद्रह तो ती दापेक्षा तो मोटी चल कि नहीं सो आता ती दापेक्षा मोटी अल ना ये सो ये अपन कन्सिडर करू शो तसा ओके सो ठीक है एकला पैल होल्ड ठेव बाकी अपन बगू अन्न कि शक्कर उत्पन्न वाणी प्रोत्साहन देते बरबर है हाँ नेक्स्ट सद्या की प्रणाली का कालबाह्य है मेन्शन है ही गोष्ट इतने मेन्शन के लिए अरे कालबाह्य हा शब्द उल्लेखित के लिए फक्त ग्राहकाला किमत मदद शेक माला योग्य भाव मिले ठीक है हाँ अकार्यक्षम जुनिया कालबाह्य मध्यस्था की साखड़ कमी कर शक्य हो रहा है बरबर है हाँ सो मग आता व जुन क्या मध्यस्था की साखड़ी कमी करनी है ठीक है हाँ मग आता हम जो तुम्हें बगित हाँ आने की सद्या की प्रणाली हि का कालबाह्य है मग क्या हा सग्या गोषी आलना 
शेत वाहून आणणे मग त्यामध्ये तो मध्यस्थ पण झालेला आहे तो पण आलाच ना कालबाह्य याच्यामध्ये ओके सो ती ती गोष्ट पण त्याच्यामध्ये एक अरे तो मध्यस्थ सुद्धा असतो तो इथपर्यंत आणताना जेव्हा तो मार्केट प्रोडक्ट्स होतो प्रोड्यूस होणं तो जेव्हा विकाय तो ती केंद्रापर्यंत येतो तर त्यामध्ये मध्यस्थांची साखळी वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टी येतातच की नाही तर ती गोष्ट कालबाह्य झालेली आहेच ना याच्यामध्ये सो यामुळे ही कन्सिडर होईल ना जर अन्नधान्य खरेदी वाढली तर भारतीय अन्न आर्थिक ताण पडेल बरोबर तो ओढताण होणार आहे ओढताण होणार आहे म्हणजेच काय होणार आहे आर्थिक ताण पडेल बरोबर आहे हां मग आता जर तुम्ही बघितलं याच्यामध्ये तर एक तर तुमचं ऑप्शन होऊ शकतं याच्यामध्ये बकड ठीक आहे एक हो किंवा मग हे जे दहाचं एक हे आहे सो आता पेपर सेटर तिथे काय कन्सिडर करतो याच्यावरती तुमचा एक तो डाऊट बरोबर आहे की त्यांनी काय म्हटलं दुहेरी अंकामध्ये असेल पण दुहेरी अंकामध्ये याच्यावर ना ती दहापेक्षा दहा किंवा त्यापेक्षा मोठी कुठली पण संख्या असेल तर दहापेक्षा मोठी राहील असतं त्यामध्ये एक फक्त इथे एक एक एरर झाली आहे की ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू असा साईन बॉल टाकायला पाहिजे असता फक्त एक ओके पण आता तो तुमचं म्हणणं एक आणखी पण आहे दुहेरी अंकात आहे तर दहापेक्षा मोठं काहींचं म्हणणं काय की ती तिहेरी अंकात पण असू शकते अरे पण तुम्ही काय करताय तुम्ही या ऑप्शन म्हणून पॅसेजमध्ये जात आहे पॅसेज असं सॉल्व्ह करायचं नसतो पॅसेजवरून आपल्याला काय चेक करायचं असतं ऑप्शन चेक करायचं असतं तो काय म्हणतोय की दुहेरी अंकामध्ये असेल बरोबर आहे म्हणजेच ती दहापेक्षा काय असेल जास्त असेल दहा किंवा दहापेक्षा जास्त ठीक आहे सो दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण दुहेरी अंकामध्ये असेल बरोबर आहे सो आता तुम्ही तिहेरी अंकामध्ये असेल तुम्ही तुमच्या मनाने कसं काय जम करताय त्याच्यामध्ये स्पष्ट पॅसेज म्हणतो की ती फक्त कशात असेल दुहेरी अंक आणि दुहेरी अंक जरी म्हटला म्हणजे तो काय असेल दहापेक्षा काय असेल जास्त असेल दहा किंवा दहापेक्षा जास्त असेल ठीक आहे मग आता इथे डाऊट येऊ शकतो टेक्निकली जर गेलं तर प्रयाग करण्याचा दोन उत्तर येऊ शकतो बरोबर आहे पण तू इतक्या मायनोटली पेपर सेट पण विचार करेल असं नाही तर तो दुहेरी अंक म्हणजे तो काय दहापेक्षा जास्त किंवा असं पण तो कचरे करू शकतो सो इथे दोन किंवा चार यापैकी कुठलं पण पेपर सेटर काय करू शकतो सिलेक्ट करू शकतो ठीक आहे सो इथे मी सिलेक्शन दे दिलेले ते चार आहे पण तुमचा जो डाऊट आहे अबद्दलचा की ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल्स टू हा असला पाहिजे सिम्बॉल हे सुद्धा बरोबर आहे तुमचा डाऊट ओके हा नाव नेक्स्ट नऊ बघा उतारे शेवटचा परिचित तांदूळ व गहू पिकांचा हंगाम व खरेदी व डाळीचे उत्पादन अन्य मोसमी पाऊस आणि जागतिक किंचा दबाव या बाबींचा उल्लेख कशासाठी करतो ओके याचा उल्लेख तो कशासाठी करतो कशासाठी करतोय बारा तेराचे अंदाज बांधण्यासाठी त्याचा अंदाज तो बांधतोय ना पुढच्या वर्षी असं होणार ते सगळं उल्लेख कशासाठी करतोय त्याचे अंदाज बांधण्यासाठी करतोय आता बारा तेरा उल्लेख किती नाही म्हणणार तो म्हणतो ना पुढच्या वर्षी असं होणार ते होणार हे होणार त्याच्यासाठी तो शेवटच्या पॅरामध्ये त्याचा उल्लेख करतो बरोबर आहे सो नऊचा एक हा दहा बघा दहा ते पंधरा उतारेत कोणत्या परस्पर विरोधाभाषी गोष्टी सांगितलेल्या आहेत कुठल्या परिस्थितीत परस्पर विरोधाभाषी गोष्टी आहेत बद्युकीन काळातील रंगचित्र युद्ध प्रबोधन काळातील रंगचित्र थेट उल्लेखित आहे विभाग ओके हां त्याच्या दोघांचा तो विरोध केला नाही त्याच्यामध्ये काय होतं याच्यामध्ये काय होतं याच्यामध्ये त्याच्या उलट पक्षी मध्युगीनमध्ये फक्त हा रंगाचा वास होता याचा जास्त वास्तविकता होती वगैरे अशा गोष्टी उल्लेखित केलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये प्रबोधनाच्या रंगचित्रातील किती वैशिष्ट्ये उताऱ्यामध्ये सांगितलेली आहेत ओके सो अगेन हा फॅक्च्युअल प्रश्न की किती वैशिष्ट्ये त्यामध्ये सांगितलेली आहेत ओके थोडा अवघड आहे हा कारण ऑप्शन जे तीन चार पाच आता ते मोजणं थोडं अवघड होऊन जातं याच्यामध्ये हां सो आता या याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं यामध्ये काय काय गोष्टी आहेत की जो तुम्हाला सांगतो की कशामध्ये जास्त बेटर आहेत आपल्या प्रबोधनवादी चित्र आहे तर प्रबोधनवादी चित्र पहिला मुद्दा बघा वास्तववादी मानवी आकृती रेखाटतात पहिला मुद्दा कायला वास्तववादी मानवी आकृती बरोबर आहे हा बऱ्याच वेळा पार्श्वभूमीवर नैसर्गिक रंग चितारलेले असते नैसर्गिक रंग असते त्याच्यामध्ये काय असतो मध्ययुगींच्या याच्यामध्ये मध्ययुगींच्या याच्यामध्ये काय असतो सोनेरी रंगाचा वॉश असतो बरोबर ना सोनेरी रंगाचा म्हणजे याच्यामध्ये काय असतं हे याचं काय आहे याचं वैशिष्ट्य नाही हा देन रेषा दृष्टिकोन म्हणजे व्यस्त काय हा झाला तिसरा मुद्दा हा त्यामुळे शिकवलेले त्यामुळे छोट्या वस्तू दर्शकाला मोठ्या दूरच्या सर हा रेषा दृष्टिकोनचा अप्लिकेशनच आहे हा काही नवीन पाठ नाही हा प्रकाश आणि छाया या परस्पर विरोधी गोष्टीचा वापर प्रकाश आणि छाया हा झाला चौथा पाठ बरोबर आहे हा देन आधीच्या इतर रंगाच्या प्रबोधन अधिक वास्तू पद्धतीने विचारतात ते तर आपण ऑलरेडी वास्तुवादी घेतलेलं आहे चित्राचा कॅनव्हास अधिक वस्तू चित्राच्या कॅनव्हासमध्ये काय असतात अधिक वस्तू हा झाला पाचवा मुद्दा बरोबर आहे ना आणि नेक्स्ट काळजीपूर्वक आणि बिनचूकपणा काळजीपूर्वक आणि बिनचूकपणा बरोबर आहे सो दिस आर द सिक्स आस्पेक्ट हे किती आहेत सहा आस्पेक्ट आहेत त्याचे वास्तववादी मानवी आकृती हा झाला पहिला आस्पेक्ट लक्षात आला हा दुसरा आस्पेक्ट काय नैसर्गिक रंग तिसरा काय रेषा दृष्टिकोन चौथा काय प्रकाश आणि छाया यांचा वापर बरोबर आहे पाचवा काय अधिक वस्तू आणि सहावा काय काळजीपूर्वक आणि अधिक बिनचूकपणा सो असे किती वैशिष्ट्य दिले त्यांनी सहा वैशिष्ट्ये ऍज कम्पेअर टू द सो
सोनेरी रंगाने चितारलेली असतात सोनेरी रंगाने काय चितारलेली असतात पण ते त्याचं प्रतिनिधित्व करतात का वॉट इज अ देअर रिप्रेझेंटेशन हे हे झालं त्याचं वैशिष्ट्य ते कसं असतं त्याचं प्रतिनिधित्व रिप्रेझेंटेशन थिंगचं काय ते रिप्रेझेंटेशन करतात का त्याचं तो, तो रंग यूज करतो पण त्याचं काय प्रतिनिधित्व थोडी येते प्रतिनिधित्व कशाचं करतात बायबलमधली आकृती चित्रे आणि प्राचीन कल्पना याचं रिप्रेझेंटेशन त्या पिक्चरमध्ये काय केलेलं असतं केलेलं असतं बरोबर आहे ना हे ते वैशिष्ट्य आहे त्याचं काय की सोनेरी रंगाचा काय असतो वॉश असतो बरोबर आहे पण ते त्याचं प्रतिनिधित्व नसतं वॉट दे रिप्रेझेंट दे काय रिप्रेझेंट करतात कुठला विचार ते रिप्रेझेंट करतात ख्रिस्ती संत आणि काय बायबलमध्ये आकृती चित्रे आणि दुसरं काय प्राचीन कल्पनावर आधार वास्तववादी दृष्टिकोन हा मध्ययुगीन काळातला नसतो हा कोणाचा असतो वास्तवित का कशाचं हे फीचर आहे प्रबोधन काळातलं फीचर आहे कशाचं आहे प्रबोधन म्हणून उत्तर काय तुमचं पर्याय क्रमांक चार अ आणि क हा काय संघ उल्लेख नाही आहे अरे हा आता एवढं ठीक आहे ना बायबल आहे तर बायबल कुठल्या रिलिजनचं आहे ते त्याच्यामध्ये संत चित्रामधून संत आणि बायबलमध्ये आकृती चित्र याचा अनैसर हे दिसून येतो बरोबर आहे ना सो आता संत मग तुम्ही अच्छा ठीक आहे मग आता समजा तुम्हाला याचे डाऊट जरी वाटला मग आता बघा कसं हे करायचं होऊ शकतं कधी कधी एक आहे तुमचं की खि काय की ख्रिस्ती संत हा काय उल्लेख नाही पण संत आहे ना त्याच्यामध्ये आणि बायबल वगैरे या गोष्टी कशा संबंधित आहेत शेवटी प्रबोधनाच्या त्याच्या ओके सो त्याचे जे ठीक आहे तरी डाऊट असला तरी मग तुमचं काय फक्त क उत्तर असेल आणि फक्त क कुठल्या ऑप्शनमध्ये आहे का मग अशा याच्यामध्ये तुम्ही काय कशाचा आधीच्या कल्पना मध्ययुगीन काळातली ती रंगचित्रे आहेत ती रंगचित्रे कुठल्या काळातली आहेत मध्ययुगीन काळातली त्याच्या आधीच्या गोष्टीवरती ते काय करतायत चित्रात येतात तो काळ कुठला असेल त्याच्यामध्ये तो प्राचीनच असेल ना प्राचीन म्हणजे इथे काय तो त्याच्या आधीचा काळ आहे ना त्यांनी उल्लेख केला ना आधीचा काळ अरे ही रंगचित्रे मध्ययुगीन काळामधली आहे कुठल्या काळामधली आहे ती रंगचित्रे मध्ययुगीन काळ पॅसेज बघा त्याच्यात काय आहे प्रबोधन ची चित्रे शिकलेल्या मानवाधी प्रतिशत मध्ययुगीन काळाच्या चित्रामधून संत आणि बायबल आकृती चित्रे यांची अनैसर्गिक भौमेतिक गटात केलेली दिसून येते त्यांची पार्श्वभूमी म्हणजे स्वर्णानुसार वास असतो बरोबर आहे हा बऱ्याच वेळी त्यांनी असं दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये ओके हा नंतर त्यांनी काय दिलेलं आहे सापेक्ष आकारात ते शिकवले आहेत मोठ्या दिसतात वगैरे असा त्यांनी उल्लेख केलेला आहे याच्यामध्ये ओके हा मग आता मला सांगा की मध्ययुगीन चित्रामधनं ती जी आहेत त्यांनी काय म्हटली ही कम्पेअरमध्ये जर तुम्ही दिली त्याच्या याच्यामध्ये तर ते प्राचीन याच्यातली काय असतात प्राचीनच्या याच्यामध्ये तो आधीच्या याच्यावरती तो करतो ना जर तो याच्यामध्ये करतोय कशामध्ये जर तो मध्ययुगीन काळामध्ये करतोय तर तो त्याच्या आधीच्या गोष्टीवरती तो काय करतोय त्याच्यावरती तो हे करतोय सो आधी मध्ययुगीनच्या आधीचा काळ कुठला होणार प्राचीन होणार की नाही कशामधले मध्ययुगीन काळातील चित्रांमधून संत आणि बायबुल यांची आकृती चित्रे यांची अनैसर्गिक आणि भौमितिक गटात केलेली दिसून येते ओके हा मग आता तुमचं काय म्हणणं आहे की त्याच्यामध्ये काय संत पण प्राचीन मध्ये संत कुठनं आला संत त्यांनी कुठे मेन्शन केलं की प्राचीन काळातले संत आहे अरे प्राचीन कल्पना होते ना त्याच्या म्हणजे मध्ययुगीन काळात जर तो असतो त्याच्या आधीच्या कल्पनांवरती आधारित असतात की नाही तर त्या मध्ययुगीनच्या आधीच्या कल्पना कुठल्या असतील प्राचीन कल्पना असेल ते संतांना थोडीच म्हटलं की प्राचीन संत आहेत ते त्याच्यामध्ये तो एक मुद्दा झाला की संतांचं रिप्रेझेंटेशन आहे आणि काय म्हटलंय बायबलचं रिप्रेझेंटेशन पण दुसरा मुद्दा काय झाला प्राचीन कल्पना आता याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं मग दुसरं कुठलं आन्सर ऑप्शन येतं का तुमच्या याच्यामध्ये एक तुम्हाला फक्त डाऊट कशा होता ख्रिस्ती संतचा डाऊट होता बरोबर बायबलचा तो उल्लेख होता त्याच्यामध्ये ठीक आहे तरी आपण याला होल्ड ठेवलं पण फक्त क असं पण कुठे नाही ना उल्लेखित मग आता दुसरा ऑप्शन कुठला चूज करणार आपण मग अशा केसमध्ये यू कॅन गोएड विथ वॉट ऑप्शन नंबर थ्री सो तुम्हीकडे दुसरा पर्याय पण उठतो उठतो काय कुठला आहे का दुसरा तुम्ही हे तर आहे ना की सोनेरी रंगाने हे काही रिप्रेझेंटेशन नाही आहे त्याचं किंवा वास्तव तर ड तर होणारच नाही आता ड बघा एकमध्ये पण नाही आहे आणि काय मध्ये दोन मध्ये पण नाही आहे बरोबर आहे तुमचं डाऊट कशामध्ये ख्रिस्ती संताबद्दल फक्त डाऊट आहे मग आता अ आणि ब ब तर काय ते सोनेरी रंगाने चितारलेली हे काय प्रतिनिधित्व नाही आहे त्या गोष्टी प्रतिनिधित्व करतात का त्या गोष्टी प्रतिनिधित्व करत नाही सो मग बेटर आन्सर काय होणार तुमचं परे क्रमांक चार दुसरा कुठला ऑप्शन पण उठतो का तुम्हाला दुसरा ऑप्शन पण नाही उठत ना त्यामध्ये मग खूपदा असं तुम्हाला एकदम एक्झॅक्ट नाही भेटत तर तुम्ही त्याने जाऊ शकता ना हा मग आता बघा रंगचित्र रेषा दृष्टिकोन कसे संबंधित आहे आता इथे बघा एक हे होऊ शकतं आता यामध्ये तुम्हाला एक डाऊट राहणार की बघण्याच्या दृष्टिकोनातून लांबच्या वस्तू लहान वजवडच्या वस्तू काय मोठ्या ओके आता यांनी परिचितात बघा कसा उलटा उल्लेख केलेला आहे त्याच्या रेषा दृष्टिकोन म्हणजे त्याच्या सापेक्ष आकारात कशा दाखवायच्या हे शिकवले आहे आता सापेक्षता म्हणजे काय सापेक्षता 
ओके सो सापेक्ष जे है तस सो इन जनरल आता मग पुढ़ बोटा वस्तु दशकाला मोटा वस्तुपेक्षा का दिता दूर का दिस्त बरबर है आता इतने छोटा वस्तु मोटा वस्तुपेक्षा का दिता दूर का दिशा असा उल्लेख है मग आता इतने बगा इतने क्या मेन्शन के लिए आता वक्राकार सरल रेशा से लक्षणीय वपर हा हो का देता संदर्भ हरंगजी वस्तु रस्त हा पन हो रही ठीक है ये अपन बगा बगने दुसरी लंब की वस्तु का दिता लहन आता लहन वस्तु लंब है इतने का लहन वस्तु का लंब दिस्ते बरबर है ना इन जनरल का जवर की वस्तु का दिस्ते मोटी सो यानी तो मीनिंग गाँव फिर का स्टेटमेंट फिर ये के लिए बाकी मीनिंग का तुम्हें मनार कि नहीं मटल कि दूर की वस्तु का सो ला लहन वस्तु दूर दाखोली अरे लहन वस्तु दूर दाखोली मजेस का दूर की वस्तु का दिस्ते लहान दिस्ते शेवटी ती गोष्ट का सेमच है ना यमे एंड एज कम्पेयर टू चित्रा जवर के भागा पार्श्वी अव्यक्त कर नहीं बाकी तीन तसे ही ऑप्शन तीन ही का होता रिजेक्ट होता तीन ही ऑप्शन तसे कि का होता रिजेक्ट होता है सो या उत्तर क्या होना तुम्हारा पर्याय क्रमांक तीन सो कम्पेयर टू अदर्स वोट विल द बेटर ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री हाँ छाया प्रकाश कलात्मक विरणा का संबंध कैसे है छाया प्रकाश तो उल्लेखित के तड़पते रंग अपन है फिकेटो अपन है सो का नोड़ कसू प्रकाश ने दाखोने आने सूर्यप्रकाश अस्त दाखोने इतने भाग क्या दाखोने इतने छाया प्रकाश मे का सावली और छाया प्रकाश जो वपर करो करो का दाखो सावली में दाखो दाखो छाया प्रकाश का उल्लेख तो होता ना मे सो दैट उत्तर करना चौदह पर चार ना नौ फोर्टीन बगा मध्युगीन रंगचित्रकार तुलनेत प्रबोधनवादी रंगचित्रकार कश होते जैसी परिस्थिति परिश्रम मानवी आकृति का बरबर है अरे वास्तववादी मानवी आकृति है बरबर है ना हाँ रंगचित्र अधिक वस्तु समाविष्ट कर बरबर है कैनवास अधिक वस्तु भर टाकत उल्लेख है गोष्टी का नेक्स्ट वस्तु अचूकपने का अचूकपना बिंचूपना मेन्शन के लिए गोषी हाँ मानवतावादी प्रकल्प कल्पना प्रवेश है हिपन गोष का उल्लेख के लिए बरबर है ना हाँ अधिक पाने अनेक मध्य का फरक है अधिक मे जास्त ना इतने अधिक अर्थ का है अरे जास्त वस्तु ना जास्त मे अनेक जास्त जो ना तुम्हें एकदम वर्ड च एकदम मीनिंग लगा सो अधिक वस्तु क्या कम्पेयर टू जास्त अनेक होते कम्पेयर टू दैट एनी अदर या कम्पेयर मे अनेक वस्तु होता है मध्युगीन या कम्पेयर मे ये हाँ नेक्स्ट तुम मानवतावादी नहीं है अरे स्टार्टिंग मानवतावादी आदर्शा सम प्रमाण प्रत्यक्षिक दाखता पैली लाइन से ना मानवतावादाच क्या दाखता प्रात्यक्षिक प्रमाण के दाखता प्रात्यक्षिक दाखता मग आता हे जर बगित हाँ बगा हा पार्ट मानव मजे का तो मानवतावादी कल्पना क्या प्रभावित ना तो मैं कल्पना प्रभावित उल्लेखित नहीं अरे तो दाखो तो ती गोषे तो प्रभावित ना गोष तो रिप्रेजेंटेशन करते चित्रकार प्रबोधना का रंगचित्री मन जो प्रभावित तो टाकतो कि करेक्ट सो प्रभ तो मानवतावादी दृष्टिकोण ही करते ना पैली ओड़ संगते तुम्हारा पैली ओड़ संगते तुम्हारा मेन्शन करता है सो दैट फॉर आंसर करना पंद्रह पर क्रमांक एक सो दैट फॉर द आंसर ऑफ फिफ्टीन इज वॉट ऑप्शन नंबर वन हाँ नाउ ट्वेंटी बला हाँ क्या मनता हाँ प्रबोधनवादी चित्रकार शक्य होतवादी मानवी आकृति का होता रेखाटता ठीक है बयाच वे चित्रा पार्श्वी में नैसर्गिक रंग चितारे तो वरती तो काटतो मग नैसर्गिक गोष्ट है ना नैसर्गिक का तो मानता है रिप्रेजेंटेशन करो है ना उल्लेखित करेक्ट आल का कल हाँ नेक्स्ट आता बह नेक्स्ट पैरा बरच लोग अवगढ़ वाटला टोयोटा का बरबर है पन इन जनरल जर बगित तो सगे प्रश्न ना एक टॉपिक से इंटरलिंक्ड है क्या कि टोयोटा जी कंपनी है ती जी कामगार है बरबर है तो शॉप फ्लोर काम करना कामगार है तेजरती का फार विश्वास बरबर है और थ्रू तो प्रत्येक गोषी जे जे प्रॉब्लम फेस करता है क्या करता आन्सर का गोषी ने ती का होते इनोवेट होत जाते आणि त्याच्या थ्रूच टोयोटा जी कंपनी आहे ती काय होतो आहे इनोवेट होत आहे बरोबर आहे सो प्रत्येक त्याचं रिसर्च जे चालतं वगैरे सो या गोष्टीवरती काय केलं आहे त्यांनी फोकस केलेलं आहे हां मग आता याच्यामध्ये बघा खरेदी कोणती बाब तृतीरित अनेक नमुन्यांची श्रेणी बरोबर आहे ना अर्थाने टोटो टोयोटा उत्पादन प्रारूप या स्वरूपातील महत्वाचा ठेवा म्हणून पुढे करते म्हणजेच काय सो दॅट इज वॉट त्यांचा विश्वास कशावरती कर्मचाऱ्यावरती आता तुम्ही बघितलं तर काय तृटीरित नमुने आहेत अनेक नमुन्यांची श्रेणी आहेत की त्यात काय 
एरर्स खूब कमी है टोयटा मे बरबर है सो ये बगते एरर्स कमी का तो जटिल उत्पादन प्रक्रिया जटिल उत्पादन प्रक्रिया बनना क्या सो इत सर रिजेक्ट हो तो व्यवस्थापना की बौद्धिक संपदा परिषदा मे का उल्लेख किया व्यवस्थापना बदल उल्लेख किया उल्लेख तो व्यवस्थापना विश्वास कशा वर शॉप फ्लोर वरती काम करना काम करते उल्लेख ना शॉप फ्लोर शॉप फ्लोर मे सो जे काम कामगार वर्ग है बर तो शॉप फ्लोर काम करते ना सो कामगार सो बौद्धिक संपदा हे हो का सो तिथिल व्यवस्थापन तथे उल्लेख क्या व्यवस्थापन व्यवस्थापन नहीं कशाच कामगार बौद्धिक संपने पर विश्वास बैंक ने वित्तीय सं संस्थान द्वारा घेले कर्ज आता हा कई नमुन की श्रेणी तो हा तो कंप्लीट इरिलेवेंट गोष्ट ही बरबर है नेक्स्ट समस्या सोड़ने उत्तर निर्माण करना की कर्मचार की का क्षमता डेफिनेटली हा गोषी का महत्व दिल है नेक्स्ट टोयटा उत्पादन प्रकार कार्यरत होने की कुटी बाब पुरवट मन पाई जाती कुछ बाब पुरवट है अगेन चार करेक्ट हाँ सोशल सोड़ने काम क्षमते पर उत्पादना का विश्वास एखाद पैसेज होता एखाद मुद्या तीन चार प्रश्न विचार पैसेज दिला खूब अपने कि हा पैसेज अवगढ़ है पण तो पैसेज वाचला तो वाचा अवगढ़ है तो क्या संगत थोड़ा कड़त नहीं है पण एक गोषी वरती कॉन्सन्ट्रेटेड सगे प्रश्न का है कि टोयोटा कभी भिन्न है इतरपेक्षा कारण टोयोटा का विश्वास है अपने कर्मचार टेक्नोलॉजी कुछ ली एक जटिल प्रक्रिया है तैयार मे नहीं है ती कभी डेवलप होती गई टेक्नोलॉजी जैसे प्रॉब्लम फेस करता कामगार तसे तेजे का सोल्यूशन का टेक्नोलॉजी का करते जता डेवलप कर ओके सो ये हाँ खाली को विधान सर्वे समर्थनीय ठरेल कुछ सर्वे सपोर्टिव ठरेल कामकाज के निमान की रचना करना कामगार महत्व के अधिकार आते बरबर है तो मतलब ना रचने में कामगार महत्व देता जे महिला का वपर कर बनले जी लघु सन्दर्भ में छोटे छोटे आकड़ेवे उपाय शोधने की कौशल्य है विधान बरबर सपोर्टिव है हाँ अभी नियम शॉप लोर सामना कर लगता है विशिष्ट विशिष्ट व्यक्ति का उल्लेख किया नहीं है बे का का रिजेक्ट होता है दुसरा विशिष्ट व्यक्ति नहीं कामगार का है सो इन जर कु विशिष्ट कुछ एक्सपर्ट व्यक्ति लगता का तो मन तो उलट शॉप फ्लोर मधे काम करना कामगार ठरती कि गोषी बरबर है ना हाँ टोयोटा के विशेष विशेषज्ञ सोबत जाड़े है अस कुछ संग विशेषज्ञ तो मतलब उलट कामगार का है महत्वपूर्ण है मनुपन का होता रिजेक्ट होता हाँ सादृश्य परिस्थिति विस्तृतपण तपास जता विस्तृत तपास कामगार के लिए जते विस्तृत तपास बगवे नहीं क्या होता कामगार एक्सपेरिमेंट करत जता है थ्रू ती टेक्नोलॉजी का करत जता डेवलप करत जता बरबर है सो मन उत्तर करना पर क्रमांक एक आंसर करना ऑप्शन नंबर वन हाँ सिंगल असेंबली लाइन विविध मानक असेंबली लाइन मे का असेंबली लाइन का अर्थ करते तुम्हारा ती जेव टेक्नोलॉजी चालू आते ती असेंबली लाइन अल जे मैन्युफैक्चरिंग चालू आते अगेन शब्द संबंध का आला कामगारा संबंध आला बरबर है सो कामगार संबंध आला मग आता कामगार निम की रचना करना व्यवस्थापका अधिकारा फार थोड़ा अर्थ रहा कंपनी फोड़ प्रमाण बनली ये विविध मानका का उल्लेख रिलिवेंट वाटो क्या तुम्हारा नहीं हाँ कामगार जी निश्चित चांगले विविध प्रकार के उत्पन्न होना समस्या सोड़ने का फायदा टोयटाला जा नस्ता और टोयटा तत्म अम्मान का कठिन सग गोषी घड़ी से ना मुझे सो मन एक आंसर का होता पर क्रमांक दोन तीन जर बगित जर सारखेपना लाल गला तो कामगार निमान का प्रयोग करना हक्कास फार कमी अर्थ का संलग्न असेंबली लाइन मधी कामकाज मानक मजेस का सो तो मत कई कंपनियां मे का कई रेग्युलेशन आता बरबर है ना कहीं क्या रेग्युलेशन का मानक आता कि तुम्हें असेंबली लाइन मे काम करता गोषी का फॉलो के पाजे बरबर है मग ये मानक पोड़ेफार पाजे थोड़ेफार पाजे परंतु मानक सोबत तो क्या मन तो कामकाज निर्दिष्ट निम वपरने बाबत विविध प्रकार की उत्पन्न होने समस्या सोड़े पे जेवे समस्या होता बरबर है ना तो क्या फायदा टोयटाला नस्ता बरबर ना और आता ही टोयटा डेवलप है ती इतकी डेवलप नसती आता तीसरा जर बगित कि सारखेपना लाल गेला तो कामकाज निम प्रयोग करना हक्का फार कमी अर्थ रहा ओके तीन पे थोड़ा प्रोबेबिलिटी होते ये ओके परंतु ये तुम्हें जर बगित असेंबली लाइन मदल कई काम के विविध मानक ओके का मानक है ये बचाव करना बचाव करना मे अगेन बचाव अर्थ सुधा का हो सपोर्ट करना है बरबर ना ये का करना है बचाव करना है मजे का ही तरी थोड़ेफार मानक आता बरबर है सो यह सपोर्ट मन इन जनरल ये जर बगित एक जनरल स्टेटमेंट है कि सारखे मना रादला गला तो कामगार निमान बाबत प्रपोर्ट करना हक्क फार कमी अर्थ रहा पे कंपेर मे तुम्हें जर बगित हि गोष तुम्हारा इलॉबरेटली मेन दी देते बरबर है आखिर इलॉबरेटली करते कि कि जर उदिष्ट निम अपने संगित बरबर है ना तो मग उत्पन्न होना समस्या सोड़ने का क्या कौशल का फायदा टोयटाला नस्ता और टोयटा तत्वज्ञान सद्या जे है तो इतक डेवलप नस्त हि गोष तीन जी एक जनरल जर दुसरा आंसर नस्त तो अपन का प्रिफर के तीन लिफर के केस मधे हि गोष तुम्हारा जास्त एक्सप्लेन करते हैं इतने अपन उत्तर कुछ प्रिफर करूँ पर क्रमांक 
दोन ओके देन कामकाजा जे निम के जाऊ शक तुम्हारा इतने निश्चित आल बे का निश्चित आल मन केवता नहीं देन ट्वेंटी बगा मनु इतने उत्तर करना परिक्रमांक दोन टोयोटा ही जपान की कंपनी है उल्लेख के लिए का नहीं तस बगित टोयोटा कुछ जपान की है कुछ उल्लेख है क्या परीक्षा मे नहीं है हाँ नेक्स्ट टोयोटा मे वे तंत्र जगत सर्वोत्तम है एक चांगले तो मन तो तंत्रज्ञान वगैरह यहाँ फायदा हो तो ये है पगत सर्वोत्तम है ये मोट कु नहीं है अस तुम्हारा संगता का नहीं मन बरबर विचार है वरिपैकी कुछ विधान का बरबर नहीं बरबर है उत्तर करना पर क्रमांक चार नाउ नेक्स्ट योगा पैसेज है आता आधी थोड़े छोटे पैसेज घे का पैसेज थोड़े मोटे घे पर सगै गोषी थे उल्लेखित कन्सेप्चुअलिटी जी पैल हेत में टाकली है तित के कई कन्सेप्चुअल हेमेंद प्रश्न टाकले नहीं मैं तुम्हारा ही सुधा फाइंड आउट करता आया पाजे ओके कुछ लिया प्रिफर देवन कुछ लिया प्रिफरन्स देना नहीं ओके हाँ सो नाउ ट्वेंटी वन प्रश्न क्रमांक एक बगा पतंजलि के योगदान हे का कसोटी पर का पुरेपूर उतरले हैं लेखक मन तो कारण का योग हा वण भाषे ये ये आता मान्यता मिलू लगली है बराबर है उल्लेखित बगा लास्ट पैरा बगा लास्ट पैर मे है ना उल्लेखित हाँ नेक्स्ट योग पद्धति विद्या कसोट पूर्व इत्यादि कल्चर दिवन आए हैं बराबर है उल्लेखित है हाँ नेक्स्ट शारीरिक व्याधि कमी होता मेन्शन के लिए गोषी ओके मानसिक सत्व ये वाड़ क्या होते मदद होते बरबर है ना हाँ सो मजेस का उत्तर करना तुम चार हाँ खाल पैकी कुछ लक्षण योग नहीं तसे नहीं नहीं मेरे निगेटिव और अगेन नहीं ये का निगेटिव एंड निगेटिव निगेटिव बिकम्स पॉजिटिव मजेस का कि लोक शास्त्रा लक्षणे हैं अपने का योगशास्त्रा का लक्षण है कुछ गोषी का लोकशास्त्रा लक्षण है थे फाइंड आउट कराए हाँ भक्ति संपर्क में स्थान नसते उल्लेखित ही गोष्ट बगा पैला प्यारा ओके सो तुम्हें इमेजिन नका करूँ का हीपन कि आप योग करते भक्ति समर्पण अत तिथे परिच्छेद का उल्लेखित के लिए तो बगा परिचित ने स्पष्ट संगित कि भक्ति ने समर्पण मेजे धर्मापेक्षा का ही गोष्ट भिन्न है हाँ को ही बाह्य साधना की का आवश्यकता नसते बरबर है सो को ही बाह्य साधना की का आवश्यकता नसते हि गोष्ट का उल्लेखित के लिए है ना तमें हाँ नेक्स्ट स्थल धर्म इत्यादि काल तथा बरबर तथा पलिक है बराबर है ना सो ये उल्लेखित के लिए खोलब जाऊन अपने विचार मगो तो निंत्रण स्थापन करने सो दिस ऑल दीज थिंग्स ये क्या योगशास्त्र की क्या लक्षण है तीन थे उल्लेखित के लिए उत्तर करना तुम्हारा पर्याय क्रमांक चार ओके नेक्स्ट अयोग्य है हाँ कुछ विधान क्या है अपने अयोग्य है सो प्रश्न क्रमांक तेवीस बगा पेंग व निद्रावस्थित अल्फा व बीटा स्पंदना प्रमाण का अधिक आते हे क्या होना चूक होना हाँ सो ये क्या सो ये मधे क्या डेल्टाच ना सो बीटा जागे क्या पाजे थे डेल्टा हाँ पैल विधान का अयोग्य है ना तो तुम्हारा अयोग्य विचार लक्षा के पैल चूक है अयोग्य विचार है तीन मजे अ रह कि नहीं यस हाँ मजे अल तो मधे सो अ विधान का अयोग्य है हाँ नेक्स्ट अस्वस्थ आ विचार मग्न अवस्थे बीटा स्पंदना के क्या अधिक आता हे विधान बरबर है हाँ शायद अल्फा स्पंदना के क्या प्राबल्य से पा है बरबर है हाँ कार्यरहित कहीं काम नस्त मन तरी का तुम्हारा नहीं पत्तर कहना अ व ब ओके अ आ ड बरबर है हाँ अ डे आंसर पाजे आता इतने पर क्रमांक चार दिल अ अन्य सर्व अच्छा ये नहीं पाजे ये चौथा नहीं होना इतने क्या ब आ क वगड़ता अन्य सर्व कारण उत्तर अ आ ड है ना उत्तर मजे ब अन क वगड़ू अन्य सर्व मे क्या हो अ ड सो ओके करेक्ट करा है आंसर ट्वेंटी थ्री उत्तर क्या पर क्रमांक दोन ओके सो ट्वेंटी थ्री आंसर करा सो आंसर ऑप्शन नंबर टू करा तेल ठीक है वगड़ता सर्व एक कहे तुम्हारा सो इत उत्तर क्या पाजे अ आ ड पन अन डी अस ऑप्शन नहीं है जो ऑप्शन अ ड वगड़ता मटले तीन सो वगड़ करेक्ट है तो वगड़ू नए सो मजेस का उत्तर करना ब आ क वगड़ता सर्व मे कर अ ड सो तेवी उत्तर क्या पाजे पर क्रमांक दोन ओके सो ट्वेंटी थ्री चाहिए करेक्ट करा सो ट्वेंटी थ्री आंसर ऑप्शन नंबर टू दुसर चाह दुसर एक पे करेक्ट के लिए ना दोन मिनट हाँ नेक्स्ट कुछ विधा लेखक सर्वे जास्त सहमत है सहमत है हाँ विज्ञा की कसोटी और योग पद्धति पूरेपूर उतरली तो योग वैज्ञानिक पद्धति नहीं अरे उलट लेख लेखक तो योगा सपोर्ट मे बोलते हैं मग ते वैज्ञानिक प्रगति पद्धति नहीं वगैरह अब तुम्हारा संगता है क्या हाई तेज समर्थनीय गोष्ट है का जरी गोष्ट उल्लेखित अपने सहमत कश संगित संगित ना योग धर्मवीर पद्धति है कारण यद भक्ति और समर्पण यहाँ विचार का स्थान नहीं बरबर है ना ये बरबर है विधान हाँ ये बरबर है ये सहमत हो इफेक्टिव का आंखी बगूया समाज आसन आराधनी कपड़े वापरने की आवश्यकता आते अगेन नो हाँ देन योग सूत्र बहुत सूत्र मानसिक अवस्था के वर्णन करता अनेक मंटले पे तो बहुत मनता लक्षा गया बहुत मनता का 
तिथे म्हटलं की बरेचसे किंवा अनेक पण अनेक चार तर बहुतांशे होत नाही बहुतांश म्हणजे मोस्ट ऑफ दी लक्षात आलं का तुम्हाला काहीनी मार्क केलं असेल ड उल्लेखित आहे बरोबर ना पण ते तिथे बहुतांश म्हणता येणार नाही बरोबर ना सो काही गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये पण बहुतांश म्हणता येणार नाही पण उत्तर काय ना तुमचं फक्त ब सो म्हणजे काय परिक्रमा दोन ब वगळता कोणतेही नाही सो वगळता कोणतेही नाही म्हणजेच काय फक्त ब याचा अर्थ काय असतो ब हे मुद्दा मी थोडा कन्फ्यूज करणार ब वगळता कोणतेही नाही अवघडता सर्व करणं असे प्रश्न येतात ना आयोगामध्ये ते आपल्याला कळलं पाहिजे की तो विचारतो काय लेखक प्रश्न ठीक आहे हा सो गॅल्वनिक स्किन रिस्पॉन्स हे कशाचं मापन संबंधित आहे विचारांची स्थिरता स्पष्ट उल्लेखित आहे गोष्ट सो दॅट्स वाय आन्सर ऑप्शन नंबर फोर ट्वेंटी सिक्स अयोग्य नाही सो निगेटिव्ह निगेटिव्ह बिकम्स अयोग्य आणि निगेटिव्ह नाही म्हणजे निगेटिव्ह म्हणजेच बिकम्स पॉझिटिव्ह हा समुपदेशन ही एका गुंतागुंतीवर काळजीपूर्वक करण्याची प्रक्रिया आहे आता इथे काळजीपूर्वक तर बरोबर आहे तुम्ही ना गुंतागुंतीची नाही आता त्यांनी सगळे ना इतक्या गोष्टी असतात त्यांनी किती सारी गोष्टी सांगितल्या समुद्र प्रदेशामध्ये म्हणजे ते एका प्रकारे काय आहे गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे की नाही तुम्हाला गुंतागुंतीच्या शब्द उल्लेखित नाही पण त्यांनी काय सांगतं समुद्रेशनात हे लागतं ते लागतं सगळं त्यांनी पहिला एक पॅरस त्याबद्दल सांगितलेलं आहे म्हणजे ते एका प्रकारे काय आहे गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे म्हणून हे विधान काय होणार बरोबर होणार म्हणून हे विधान काय होणार बरोबर होणार हा देन समस्त चांगला सल्ला त्याने जबाबदारी असते समस्याग्रस्त व्यक्तीला चांगला सल्ला दिला ही त्याची जबाबदारी असते अच्छा कोणाची जबाबदारी आहे कुठला परीक्षेत अरे ती काय पेशंटची जबाबदारी ना ते हे करणं परिपूर्णत्वाला नेण्याची जबाबदारी कोणाची आहे ती पेशंटची आहे पेशंटचा सक्रिय सहभाग असतो त्याची थोडी जबाबदारी आहे ती तो फक्त एक हे देतो बरोबर ना त्याची जबाबदारी वगैरे नाही आहे ओके सो तो ॲडवाईस करणार ते त्याची जबाबदारी नाही कोणाची जबाबदारी आहे पेशंटचा सक्रिय सहभाग आणि निवडलेला पर्याय पुन्हा नेण्याची जबाबदारी ही बरोबर आहे ना सो ती काही याची नाही आहे त्याच्यामध्ये ओके सो तो इथे त्याची जबाबदारी होत नाही ओके हां नेक्स्ट चांगला होण्यासाठी चांगला स्वतः होणे गरजेचं आहे बरोबर आहे अरे तो म्हणतो ना तुम्हाला ऐकून घ्यावं लागतं फक्त तुम्ही सल्लेच देऊ शकत नाही तुम्हाला तर पेशंटचा जो काही गोष्टी आहेत त्या काय करायचं असतं ऐकून घ्यावं लागतं लोकांचं बरोबर आहे हां सर तुम्ही माझ्या ताईचा सल्ला नव्हे असा उल्लेख केला आहे हे काही ताईचा सल्ला नाही असा उल्लेख केलेला बघा लास्ट पॅरामध्ये ताईचा सल्ला नव्हे दिसतंय का हां सो आपण काय तर ताईचा सल्ला तर इथे नवे शब्द उल्लेखित केलेला आहे बरोबर आहे हां दॅट्स वाय आन्सर करणं परिक्रमांक तीन सव्वीस उत्तर करणं परिक्रमांक तीन येईल हां तेन सत्तावीस एखाद्या व्यक्तीला भे भेडसावणाऱ्या मानसिक समस्या सोडवण्यासाठी समुपदेशकाची भूमिका काय ठरते महत्वाची ठरते याचं कारण काय सो सत्तावीसचं काय उत्तर येणार याच्यामध्ये नवा दृष्टिकोन देतात एक आपण याला कन्सिडर करू शकतो किंवा आपण म्हणा की नवाच असा असेलच असं नाही आहे पण त्यांनी परिस्थितीकडे तो पाहायला एक सांगतो ना तुम्हाला रिअलिस्टिक वेने तो त्या तो दृष्टिकोन म्हणजे त्याचं काय असतो नवा दृष्टिकोन आहे म्हटलंय ठीक आहे समुप देख ब बघा विशिष्ट परिस्थितून बाहेर येण्यासाठी विविध पर्याय सुचवतो योग्य पर्याय निवड करण्यास काय करतात ते मदत करतात ठीक आहे काय मदत बरोबर आहे विधान हां सो त्याला येतात निवडलेला पर्याय आम्हाला आणि समजते अत्यंत परिश्रम घेतात अत्यंत परिश्रम घेतात आणि पुढे त्याला नेण्याची जबाबदारी स्वीकारतात जबाबदारी तो स्वीकारत नाही ही त्या पेशंटची जबाबदारी आहे पूर्णत्वात नेण्यासाठी ती काही समुपदेशकाची जबाबदारी नाही आहे बरोबर आहे ना हां ती पेशंटची जबाबदारी नाही आहे ओके देन पैसे स्पष्ट मारे समुपदेश काय करतात मदत करतात येस त्याला काय करतो तो बघा समुपदेश त्याने परिषद सांगितलं तो मदत करतो तुम्हाला ते बघायला वगैरे पण ते त्याचं काही रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे की तू हेच केलं पाहिजे किंवा ते ते पेशंटची जबाबदारी येतो म्हणतो पेशंटनी काय केलं पाहिजे ते ही गोष्टी फॉलो केली पाहिजे त्यांनी तर त्याची समस्या सोडली पाहिजे तो त्याला तुम्हाला मदत करतो म्हणतो त्यांनी पॉझिटिव्ह एस्पेक्टने लिहिलेली आहे ही गोष्ट की समुपदेशक घेणं चांगलं आहे बरोबर आहे ना परंतु यांनी असं नाही म्हटलं नाही की याच्यामुळे गेलं तर सगळ्या गोष्टी सुटतील म्हणून तो फक्त तुम्हाला काय करू शकतो मदत करू शकतो सो उत्तर करणं परिक्रमांक तीन सो सॉरी परिक्रमांक दोन अब आणि ड बरोबर ना क नाही राहणार त्याच्यामध्ये सो परिक्रमांक दोन हा विधानांचा विचार करा अधिक सम्राट असणाऱ्या व्यक्ती तरी केवळ समुपदेशन प्रभावी ठरत नाही उल्लेखित ही गोष्ट अरे आहे ना ही गोष्ट केवळ आहे ना ही उल्लेखित आहे की समुपदेशन प्रभावी ठरत नाही त्याला औषधीचा सुद्धा काय घ्यावा लागतो आसरा घ्यावा लागतो हां हा उपाय काय असतो प्रभावी ठरतो सो काय दोन्ही विधाने योग्य आहेत व परस्पर काय संबंधित आहेत उत्तरकरण परिक्रमांक चार बघा परीक्षेतामध्ये थेट दिलेली आहे ही गोष्ट हां नेक्स्ट मध्यवर्ती संकल्पना कोणती याची सेंट्रल थीम लक्षात घ्या विधानात्मक प्रश्न नाही मध्यवर्ती संकल्पना सेंट्रल थीम म्हणजे लेखकाचा मुख्य मुद्दा प्रश्न डिफरन्शिएट करायला शिका आता इथे विधानात्मक मी म्हणणार की ही गोष्ट दिलेली आहे परीक्षेदामध्ये अरे पण ती मध्यवर्ती संकल्पना आहे का मध्यवर्ती संकल्पना हा भाग काय असतो भिन्न असतो ओके हा मानसिक समस्या असणाऱ्या लोकांकडे समुपदेश
पण समुपदेशन प्रक्रिया व पद्धती याविषयी काय देणे माहिती देणे येस हे हा नेक्स्ट एक पण होऊ शकतं देन समुपदेशन हे साधे सोपेपणा लोकांपर्यंत पोहोचू नये नाही उलट तुमचं समुपदेशन हे माझे औषध समुपदेशन श्रेष्ठ तरी सिद्ध करणे नाही तो म्हणतो उलट कधी कधी तर तुम्हाला औषधीचा सुद्धा काय घ्यावा लागतो असा खेळ लागतो आता आपण राहिलो दोन देशामध्ये मानसिक समस्या असणाऱ्या लोकांना समुपदेशनाकडे जाण्यासाठी प्रेरित करणे ही मध्यवर्ती संकल्पना आहे की समुपदेशन प्रक्रिया पद्धती याचं काय देणे माहिती देणे ओके या दोन मध्ये आपण एक डाउ आपल्याला डाऊट आहे आता बघा परीक्षेला जर तुम्ही फॉलो केलं तर त्याच्यामध्ये त्यांनी स्टार्टिंग कशी केलेली आहे शास्त्रीय पद्धती समुपदेशन म्हणजे काय हे त्यांनी काय केलेलं आहे उल्लेखित केलेलं आहे समुपदेशन म्हणजे काय ती शास्त्रीय पद्धत असतात आणि ती जी शास्त्रीय पद्धत आहे बरोबर आहे खोलवल विचार केलेला आहे बरोबर आहे ना त्यातनं काही निष्कर्ष काढलेले आहेत वगैरे वगैरे हे सगळं त्यांनी ते दिलेलं आहे काही खासियती असतात बरोबर आहे ते आत्मसात करायचं आहे मग समुपदेशन म्हणजे काय हे त्यांनी उल्लेखित केलेलं आहे मग समु त्यानंतर समुपदेशक करतो काय हे त्यांनी उल्लेख केलेला आहे तो काय काय करतो बरोबर आहे ना हां मग खूपदा तुम्हाला औषधी पण घ्यावे लागतात समोरात की ते परिणामकारक होत नाही मग तेव्हा तुम्हाला काय घ्यावं लागतं औषध पण घ्यावं लागतं असं दिलेलं आहे हां अमूल्य ठरतो व्यक्तिरित काळात व भरगती मन वर्ग कोणी आसपास नसेल तज्ज्ञाची उपयोग काय ठरते महत्त्वाची ठरते ओके मग आता याच्यामध्ये बघा मानसिक समस्या असणाऱ्या लोकांना सो इथे मानसिक असं फक्त एक प्रेरित करणे हे एक होऊ शकतं तो हे करतो पण त्यांनी फक्त हीच गोष्ट त्यांनी फक्त लास्ट कारमध्ये ही गोष्ट उल्लेखित केलेली आहे बरोबर आहे परंतु इन जर तुम्ही प्रे प्रॉपर बघितला परीक्षेत तर त्यांनी पहिली गोष्ट स्टार्टिंगली समुपदेशन म्हणजे काय असतं ती एक काय असते गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते मग त्यासाठी समुपदेशक होण्यासाठी काय करावं लागतं ते सुद्धा त्यांनी उल्लेखित केलेलं आहे एक चांगला समुपदेशक होण्यासाठी जर त्याला फक्त त्याला लोकांनाच हे करायचं असतं तर ते समुपदेशक होण्यासाठी काय काय करावं लागतं समुपदेशक काय असतं हे सगळं उल्लेखित केलं असतं का नाही ते सगळं त्यांनी ती प्रोसेस डिस्प्रेस केलेली आहे बरोबर आहे त्यानंतर मग ते काय काय काम करतो समुपदेशक मग समुपदेशकांनी कसं व्हायला पाहिजे समुपदेशकाला तसं सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे की समुपदेशक कसा असला पाहिजे बरोबर ना त्याला निर्णयाला मदत घेणारा वगैरे 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 सो इन जनरल फक्त ते प्रेरित करणे हाय नाही होणार म्हणजे पूर्ण प्रोसेस त्यांनी काय केलेली आहे एक्सप्लेन केलेली आहे की समुपदेशक कसा घडतो मग ती प्रोसेस प्रक्रिया आणि ती पद्धती काय असते म्हणून अपेक्षा जास्त बेटर काय होणार पर्याय पाय क्रमांक ब सो दॅट्स वाय आन्सर कुठला होणार पर्याय क्रमांक ट्वेंटी नाईनचा आन्सर काय होणार पर्याय क्रमांक दोन ब वगळता कोणतेही नाही याला स्टार करून ठेवा फार महत्त्वाचं तुम्हाला रिव्हिजन करताना वगैरे लक्षात ठेवा हे प्रश्न मध्यवर्ती करणार की अ आणि ब मध्ये तुम्ही कन्फ्यूज होऊ शकता ठीक आहे ट्वेंटी एटचं अ हा बघा काय उल्लेखित केलेलं आहे एखादी व्यक्ती इतकी संभ्रमात असते की समुपदेशन प परिणामकारक होत नाही हां बरोबर आहे हो केवळ दिलेलं म्हणजेच काय सो म्हणजेच एक ती समुपदेशन एक गोष्ट परिणामकारी होत नाही इथे केवळचा जरी उल्लेख याचा अर्थ तोच आहे ना की फक्त एकच समुपदेशन परिणामकारी ठरत नाही केवळ जरी आलं तर इथे तो रेफरन्स नका घेऊ की परीक्षेमध्ये केवळ नाही आहे पण इथे काय म्हटलं की ही एक गोष्ट काय परिणामकारक नाही आहे बरोबर आहे सो तुम्ही म्हणणार की समजा राज्यसेवा इथे समजा परीक्षेतच आलं तुम्ही म्हणणार की राज्यसेवा परीक्षा क्लिअर करायची असेल तर काय सी सॅट आणि जी एस फक्त फक्त सी जी एस म्हणून काय होणार जी एस परिणामकारी होत नाही ओके असा उल्लेख आला फक्त जी काय आला की जी एस परिणामकारक होत नाही तेव्हा तुम्हाला सी सॅटचाही मोठ्या प्रमाणात आधार घ्यावा लागतो असं विधान आलं आणि परीक्षेत आलं की केवळ सी सॅट केवळ जी एसमुळे काय होणार एक्झाम निघत नाही तुम्ही म्हणणार केवळ जी एस इथे उल्लेखित नव्हतं अरे पण त्यांनी म्हटलं की जी एस नाही तुम्हाला दुसरी गोष्ट पण घ्यावी लागते म्हणजेच ती एक गोष्ट काय महत्त्वाची ठरत नाही त्यासोबत दुसऱ्या गोष्टी हा तिथे केवळचा रेफरन्स आहे इथे तो रेफरन्स नाही की परीक्षेत केवळ नाही म्हणून इथे मी केवळ घेणार नाही तिथे तो रेफरन्स कामं पडत नाही जो आपल्या डेफिनेटिव्ह वर्डचा रेफरन्स आहे आता कळलं का तुम्हाला हां नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक किती तीस हां त्रुटी त्रुटी कुठल्या त्रुटी आहेत ओके समजेत इथे लक्षात घ्या कुठल्या त्रुटी आहेत की काय काय निगेटिव्हिटी आहेत हां आता काय त्रुटी आहेत त्याच्यामध्ये समस्याग्रस्त व्यक्तीसाठी समुदेशाने सल्लागाराची भूमिका वठवणे हां बरोबर आहे हां देन फक्त तो सल्ला आहे का नाही ओके देन स्वतःचे विचार करणार व्यक्तीला पटवून सांगणे हे पण काही पण समस्या आहे तो म्हणतो अरे तुम्ही तो म्हणतो पहिले सम त्याला समोरच्याला समजून घ्या बरोबर आहे ना तो काय म्हणतो समजून घ्या ठीक आहे हां देन समुदेशन म्हणजे सल्ला मार्गदर्शन ही धारणा ओके ही धारणा काय मनाशी बाळगून काय करणे 
समुपदेशन पर नहीं बरबर है ना ये सुधा का त्रुटी है तो मनता है मजे का समुपदेशन नहीं पहले समोर जा पेशंटला संपा हाँ संयम बाड़गुन समस्या ग्रस्त व्यक्ति सोब आवश्यक तथ्य कालावधि प्रयत्न का रखने संवाद राखने हि गरजे की गोष्ट है पी त्रुटी है का तुम्हें प्रश्न बगा प्रश्न नहीं क्या विचार त्रुटी कुछ लिए तरी पे तीन बाबी का त्रुटी है गरज का है संयम बाड़गुन तैसोब आवश्यक है गो कालावधि पर्यत का रखा संवाद राखा ती गोष गरजे की है तैयार बरबर है ना सो मनु इतने तीस उत्तर करना पर क्रमांक एक बरबर सो तीस आंसर करना उत्तर आंसर ऑप्शन नंबर वन हि त्रुटी है पहले तीन गोषी का त्रुटी और चौथी का तो देखक मन तो अभी गरज है कि तुम्हें क्या आवश्यक कालापर्यंत का समझने का प्रयत्न करा मेनली मनना का कि समझने का प्रयत्न करा हे गरज है पड़ पैला तीन गोषी की तो सलाह तो सलाह करा सारा बिहेव करते बरबर है ना तो पटन सकते कि नहीं हेच बरबर है तो अस ना करूँ तुम्हें समोर व्यक्ति का समझू घया तुम्हें स्वतः एक चाय बना चांगले श्रोता बना बरबर है सो दैट्स उत्तर करना पर क्रमांक एक एक दोन तीन ये तीन ही पे त्रुटी है हाँ नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक एक तीस थर्टी वन सो क्या होना दोन हाँ क वगड़ता को नहीं तुम तुम ऑक्सीजन से संपर्क है जड़न जो तो सो दोन थे उल्लेखित है देन प्लैटिम धातु की किमत कमी अती तो एडिशन ने कभी अधिक बन आता आता का हे आपण कसी फ्यूचर मे प्रेडिक्ट करू शक नहीं ठीक है तो मन तो पैसेवाला मानूस भेटला वगैरह पे कमी अती तो कदाचित का आधी बनून घता का ही प्रेडिक्ट करू शक नहीं ओके हाँ वैज्ञानिक शोध लवाय तो श्रीमंत व्यक्ति की मदद घयावीस लगते तिथे घी पिथे घयावीस लगते तुम्हें निष्कर्ष काू शता का सो ये महत्ति पड़ा का एडिशन ने घी होती कुछ पाला होता पैस लगते मनता का तुम्हारा अस मनता नहीं दो विधान का अतार्किक है बरबर है ना सो दो विधान का है अतार्किक है दोनों विधान का है स्वतंत्र है दोनों विधान का है स्वतंत्र है ओके अतार्किक है ओके नेक्स्ट एडिशन ने लवेल विजे दिव्य शोधा मे कल्पना शक्ति और चिकाटी या दोगी महत्व की भूमिका विचार बरबर है हाँ आता जी शोधा मे कल्पना शक्ति हमें कल्पना शक्ति वर्चस्व छड़ी अंता का तुम्हारा टेनिस स्ट्रगल चिकाटी पे होती ना तीन सो हि वर्चड़ होती थोड़े महत्ति पड़ता का तुम्हारा अं महती पड़ नहीं उत्तर का थर्टी थ्री चाह विधान पूर्ण बरबर सुन बह विधान पूर्णता का है चुकी से है दोन बह अंशत बरबर है कल्पना शक्ति अंशत बरबर है अच्छा कल्पना शक्ति वर्च ठरली कुछ महत्व पड़ता तुम्हें कल्पना शक्ति वर्च ठरली अर्थात चिकाटी तो धरन रहा ना इतने एक्सपेरिमेंट फेले गए थी क्या होती चिकाटी होती ना ती तेजी चिकाटी कुठे कल्पना शक्ति चिकाटी मजे का कल का तुम्हारा चिकाटी पे चिकाटी मजे न पराभव न मानण तो पराभव न मानला तो गोष का ठरला तो शोध लगला तो इतक वे एक्सपेरिमेंट फेल गए ये गेले वगैरह मग अंशत बरबर कस का है बरबरच नहीं है विधान चुकीच निश्चितपण तुम्हें वर्चड़ होती कल्पना शक्ति अं तुम्हें शकत नहीं है तरी चिकाटी हरली नहीं मनु तो कल्पना शक्ति कल्पना शक्ति का आई तीन कल्पना के लिए कि होते ती प्रत्यक्ष का आई कारण तीन चिकाटी धरन तीन का खेली तीन पराभव स्वीकार चिकाटी धरन पर अर्थ कल्पना शक्ति वरचा ठरी चिकाटी कमी ठरली कूँ शकता तुम्हें शकत नहीं चौथ विधान ब विधान का होना पूर्णपने चुकी से होना ब विधान का होना चुकी से होके नेक्स्ट बौतीस प्रयोजन का उतार के प्रयोजन का कन्वे कराए लेखिकल मैसेज ड वैज्ञानिक यशा सतत्यपूर्ण प्रयत्ना से महत्व का विषद करने बरबर है ड हाँ सत्तर करना पर क्रमांक तीन हाँ नेक्स्ट थर्टी फाइव सर्वे सुयोग्य अनुमान को हाँ सो क्या होना सो थर्टी फाइव फक्त क हाँ सो चिकाटी वैज्ञानिक यशा महत्वा भूमिका बजावत फैक्चुअल गोषी होता दया नेक्स्ट ओके न्यूटन के निम वन टू थ्री जे साइन्स मे अभ्यास करता समझला नसेल का है ओके हाँ दोन वस्तुम बल व वस्तुमान नर तैशी का संबंधित आते ओके सो उल्लेखित ही गोष्ट पूर्णतः बराबर है और धोरण मजे व्यक्ति का बदलाच का है द्वार हे सेकंड पैरा मे उल्लेखित लिए ओके सो दोनों विधान का पूर्णतः का है बराबर है हाँ नेक्स्ट थर्टी सेवन सवतीस तीन ओके सो थर्टी सेवन चाह उत्तर यार तीन हाँ सो थर्टी सेवन अ वगरता अन्य को विधान बरबर नहीं फिर क्या फिर अ बरबर है सो वस्तु की वजन गुरुत्व कश नहीं आज परस्पर संबंध है बरबर है विधान हाँ एखाद वस्तु अन्य को ग्रहा नील वस्तु बद अन्य को तुम्हारा थोड़ा बदलते हैं अन्य को ग्रहा नील तो बदलने तुम्हें निश्चितपण मू शता का नहीं अन्य को ही लक्षा आल का तुम्हारा कुछ चुकल तुम हाँ अन्य को वजन व वस्तुमान दोनों गोषी एक एक वजन वस्तुमान 
हे पण काय चुकीचं आहे एखाद्या वस्तूची वजन वसमान सर्वत्र सारखेच असते अगणी पण कोणा सरळ काय होतात चुकीची ठरतात मग उत्तर काय येणार अवघडता कोणतं विधान काय बरोबर नाही काय एक मिनिट कशामध्ये हा मग वस्तुमान त्यांनी उल्लेखित केलं वस्तुमान कसा ठरतो वजनावाडाच ठरतो ना वस्तुमान ग्रॅव्हिटेशनल आणि या गोष्टी हा म्हणजे तो रिलेशन रिलेशनल मध्येच आहे ना अरे नाही 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 परस्पर संबंध आहे म्हणजे काय काही ना काही रिलेशनशिप आहे ना वजना वजन आणि काय गुरुत्वाकर्षण आणि याच्यावरच काय ठरतं वस्तुमान ठरतं म्हणजे इंटर रिलेशनशिप आहे ना पण वजन आणि वस्तुमान हा कन्सेप्ट वेगळा वेगळा आहे कारण जसं गुरुत्वाकर्षण चेंज होतं ग्रॅव्हिटेशन चेंज होतं तसं तुमचं काय होतं वजन काय होतं वजन वस्तुमान या गोष्टी काय होतात चेंज होतात बरोबर आहे पण ते परस्पर संबंधित आहे ना शेवटी गुरुत्वाकर्षण आणि ते वजन आलं ते मल्टीपाय केलं तर तुम्हाला काय भेटतं ते वजन आणि हेच भेटतं म्हणजे ते रिलेशनशिप आहे ना त्या दोघांचं दिलेलं नाही बघा काय न्यूटनने शोध लावला बघा दोन पर आकर्षितात जे बोलले ना त्या वस्तूचे वस्तुमानाच्या गुणाकाराच्या समप्रमाणात काय असते ठीक आहे जे गुरुत्वाकर्षणचं बल आहे बरोबर ना गुरुत्वाकर्षण आहे ते वस्तुमान काय समप्रमाण परंतु याचं काय हे नंतर दोन्ही वस्तूतील वर्गाचं काय असतो वस्त्रप्रमाणात असतो बरोबर ना हां नाव हे झालं गुरु नियम ओके आकर्षणासंबंधी त्यांनी काय काढलेलं आहे याच्यामध्ये नियम सो इथे दोन गोष्टी आलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये ग्रॅव्हिटेशनचा नंतर एंडला बघा हां तिसऱ्या पॅरामध्ये हां सो आता बघा वजन किती असते शोधता येते बरोबर ना हां सो तोरणाच्या साह्याने वस्तू वजन किती त्यासाठी काय गुरुत्वाकर्षण ओके हां वल वस्तू आणि तोरण यांचा परस्पर संबंध दाखवतो ठीक आहे हां मग आता इथे काय आला वस्तुमान आता त्याच्यावरून त्याच्यावरून आपण काय शोधतो वजन शोधतो ना आला ना उल्लेख या तोरणाच्या साह्यानेच आपण काय शोधतो वजन शोधतो बरोबर ना हां आणि ते मूल्य आहे पृथ्वीच्या केंद्रावर असेल याच्यावरती डिपेंडंट असेल आणि तोरण कशा असतो केंद्राच्या याच्यावर हे असतं बरोबर आहे ना आणि मग नंतर ते विशेष त्याचा हे उल्लेख केला याच्यामध्ये वस्तूचे वजन दुहावर काय असते अधिक असते बरोबर आहे ना सो का आता ते अंतर त्या गोष्टी चेंज आऊट होतात ना त्यामुळे ते असतं असतं शेवटी त्या गोष्टी काय असतात आहे ना मग वजनचा उल्लेख केलेला आहे वस्तुमानाचा पण उल्लेख केला आहे आणि ग्रॅव्हिटेशनचा पण आहे म्हणजे या गोष्टी काय परस्पर संबंधित आहेत ते बघा वजन वस्तुमान या गोष्टी भिन्न आहेत म्हणजे वस् प्रत्येक याच्यात गेलं तर त्याचं वजन वस्तुमान काय राहणार भिन्न राहणार बरोबर आहे पण त्या परस्पर संबंधित शेवटी ग्रॅव्हिटेशननी ते तुम्ही मल्टिप्लाय करता तेव्हाच तुम्ही या गोष्टी काय होतात त्याचं त्याच्या थ्रू ते ठरतं असं म्हणण्याचा उद्देश आहे कळला आता हां व्यक्ती अचानक थांबल्यास न्यूटर कोणत्या परिणाम होणार पहिला नियम करेक्ट सोत्तरवट पर्याय क्रमांक चार पहिला नियम जो देतो तुम्हाला लॉफ इनर्शिया याला काय म्हणतात तो इनर्शिया म्हणतात जडत्व दॅट इज अ लॉ ऑफ इनर्शिया थर्टी नाईन थर्टी नाईन काय काय चार तीन बघा पदार्थाचा वेग वाढल्यास त्याची जडत्वही वाढते थर्टी नाईन बघा पदार्थाचा वेग वाढल्यास जडत्वही वाढते आता हे उल्लेखित आहे विधान हे बरोबर आहे ना विधान हां स्थितीच्या बदलाला विरोध करणे जडत्वाचे काय आहे प्रमुख वैशिष्ट्य हे पण काय आहे बरोबर आहे हा सनातन प्रवृत्तीचे लोक एका अर्थाने सामाजिक जडत्वाचे प्रतिनिधित्व करतात अरे इथे बघा एक ते कुठला जडत्व आहे जडत्व म्हणजे काय म्हणतो कुठल्याही गोष्टीला काय करणं विरोध करणं कुठल्याही गोष्टीला विरोध करणं म्हणजेच काय सनातन प्रवृत्तीचे लोक काय इथे बघा उल्लेख काय सामाजिक जडत्व इथे मी शब्द टाकलाय काय टाकलाय सोशल पॅसेजमध्ये उल्लेख नाही ठीक आहे ना तेच मी तुम्हाला सांगतोय पॅसेजमध्ये उल्लेखित आहे का पॅसेजमध्ये उल्लेख नाही पण इथे जडत्व नाही म्हटलंय मी कुठलं सांगितलंय सामाजिक जडत्व जडत्व म्हणजे काय जडत्व म्हणजे काय जडत्व म्हणजे बदलाला विरोध करणारा बरोबर ना सो या थेट उल्लेखित आहे परिच्छेदामध्ये परिच्छेदामध्ये उल्लेखित काय आहे बघा जडत्व म्हणजे काय ओके कारण सजीव निर्मिती त्याचप्रमाणे निजी वस्तूचे अस्तित्व हे त्यांच्या द्रव्यामुळे काय असतो शक्य असतो त्याच्यामध्ये अंतर्भूत जडत्वा गुणधर्म असतो ठीक आहे हां मग आता ठीक आहे निजी तो सजीवांना पण लागू असतो वगैरे त्यांनी मेन्शन केलेलं आहे जडत्व नगेण्य असतं जडत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते स्थितीमधील बदलाला काय करते विरोध करते सो जडत्व म्हणजे काय असतो स्थितीमधील बदल जे काही स्थिती आहे ती बदल असते तर त्याला काय करते विरोध करते दॅट इज अ जडत्व आहे मग आता इन जनरल जर आपण बघितलं तर सनातनी प्रवृत्तीचे लोक ते काय करतात एका अर्थाने मी काय म्हटलं इन वन मिनिंग ओके मी इथे काय मेन्शन केलं आहे 
एका अर्थाने म्हटलं आहे सो दॅट इज नथिंग बट दॅट इज जस्ट अ रेफरन्स आपण एका प्रकारे जर बघितलं तर ते काय करतात ती गोष्टीला काय करतात प्रतिनिधित्व करतात नाही कुठल्या गोष्टीचे सामाजिक जडत्व जडत्व म्हणजे काय जी स्थिती आहे त्या स्थितीला काय करणारा विरोध करणारा बरोबर ना जी कॉन्सियस स्थिती आहे त्याला काय करणारा विरोध करणारा ओके नाही पण तसंही सनातीन अच्छा ठीक आहे तर ठीक आहे मग अ आणि ब ओके ठीक आहे कल आपण होल्डला ठेवूयात तुमचं म्हणणं की सनातनी प्रवृत्ती असा उल्लेखित केलेला नाही आहे याच्यामध्ये हां ठीक आहे पण एका प्रकारे मग ते सनातनी म्हणजे काय ठीक आहे असं आपण एकदम अजून करू शकत नाही तर ठीक आहे वी कॅन होल्ड दॅट दहा पुढचा वेग वाढल्यावर जडत्व वाढते हा आणि त्यामुळे हलक्या वडण्याचे खेड्याचे बूट वापरतात हे कुठं होणार आहे नाही पण जडत्वाचं काय वेग वाढल्यावर त्याचं जडत्व वाढतं जडत्व वाढतं असं कुठे मेन्शन केलं त्यांनी त्याच्यामध्ये की वेग वाढा आणि दुसरं काय हलक्या वडण्याचे खेड्याचे बूट ते त्याच्यामुळे वापरतात काय संबंध आहे खेड्याच्या बुटांचा त्या याच्यामध्ये सो की हे पण काय होणार चुकीच होणार हा मग उत्तर ठीक आहे म्हणून थर्टी नाईनचं उत्तर मग बेटर वे आहे की उत्तर करणार चार आलं पाहिजे करेक्ट दॅट थर्टी नाईनचं उत्तर काय करा चार करा फोर्टी सो फोर्टी बवगड चालणे सर्व हो सो त फुगा तो बागे ढकलतो तो ते काय थर्ड वे ऑफ तो काय न्यूटनचा नियम आहे का तो त्याच्यामध्ये ती लाईट हे असतं म्हणून ते जातं ना सो दॅट इज हे होतं का त्याच्यामध्ये हे होत नाही बरोबर आहे ना सो उत्तर करणार फक्त दोन बाकी सगळ्या गोष्टी काय त्याच्यामध्ये उल्लेखित केलेल्या न्यूटनच्या नियमाच्या संबंधामध्ये हा नेक्स्ट बघा एक्केचाळीस ते त्रेचाळीस उतारेत दिलेल्या माहितीचे आधारे कुठली वाक्य बरोबर आहेत बुद्धाला मांडणारे अर्थशास्त्र अपुनर्निर्देशन उद्देशास्त्र वापराच्या विरोधात आहेत ओके नेक्स्ट आता ते बघा एकदम विरोधात आहेत वापराच्या एक्सिम तो म्हणतो एका लिमिटच्या बाहेर यूज करू नका त्याच्यातही विरोधात म्हणतात वापरूच नका असं तुम्हाला विरोधात आहे तसं म्हणता येईल का याच्यामध्ये म्हणता येणार नाही ओके नेक्स्ट पाण्याचा आधुनिक दृष्टिकोन अर्थशास्त्र धरून नाही आपण हे म्हणता येईल का तुम्हाला नाही संपूर्ण अहिंसा शक्य नाही ही गोष्ट थेट उल्लेखित केलेली आहे त्यांनी करेक्ट सो दॅट्स आन्सर इज ऑप्शन नंबर थ्री फक्त तीन हा नेक्स्ट बुद्ध तत्वज्ञान असं सांगते की काय सांगते बुद्ध तत्वज्ञान सर्वजणांना सर्वात जास्त महत्व दिले गेले पाहिजे बरोबर आहे ना सो तो करा कुठल्याही एका गोष्टीचा जास्त वापर करू नका बरोबर ना हे बुद्ध तत्वज्ञानाचा उल्लेख त्यांनी म्हटलंय कारण ते अनियंत्रित वापराच्या विरोधात आहे ना उल्लेखित काय केलेला आहे अनियंत्रित वापराच्या विरोधात करा त्याला सर्वजणांना महत्वाची एक गोष्ट थेट उल्लेखित आहे ना याच्यामध्ये हा बुद्ध अर्थशास्त्र यासाठी राजी नाही कशासाठी राजी नाहीत अपुनर्निती क्षम श्रोतांचा काय वापर अनियंत्रित वापर बरोबर आहे हा बेचाळीसचं काय अर्थशास्त्राने ऊर्जा स्रोतांचा काय पर्याय ठरवावा सो बुद्धाचं तत्वज्ञान काय सांगत आहे आता बघा बुद्धाच्या दृष्टिकोनातून ते शक्य नाही कारण कोडचा आणि अपुनर्नितीक्षम याचे पुनर्नित सांसदांचे महत्व फरकाट दृष्टिकोन चालणार नाही करा तो संवर्धनाच्या उपाययोजना करूनच हे म्हणजे काय आहे दृष्टिकोन आहे बरोबर ना त्याचा संवर्धनाच्या योजना संवर्धनाला काय द्या महत्व द्या करूनच ते निश्चितता दिली संवर्धनाला काय देणार विषय महत्व द्या त्यांनी निष्काळजीपणे वापर करणे हा एका प्रकारचा काय हिंसाचार म्हणजेच काय करा अगेन संवर्धन करा त्या गोष्टीचं संपूर्ण शक्ती जास्तीत जास्त अहिंसा दृष्टीने प्रयत्न करणे हे काय आपण प्रयत्न करू शकतो हा कुठे तुम्हाला तुम्ही म्हणता पर्याय क्रमांक काय चार ऊर्जा स्वतःचा पर्याय ठरवावा बुद्ध तत्वज्ञान काय सांगतं कशाला महत्व द्या संवर्धनाला महत्व द्या हे बुद्ध तत्वज्ञानाचं म्हणणं आहे बरोबर आहे ना सोत्तर काय होणार तुमचा पर्याय क्रमांक एकच होईल याचा आन्सर करणार ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट फोर्टी फोर अकॉर्डिंग टू द फॅक्टर दॅट इन्करेज द रिव्हल्युशन इन द बँक्स ओके सो कुठल्या गोष्टी रिव्हल्युशन केलेलं आहे बँकचा रिव्हल्युशन लाही केलेलं आहे ए डी आणि सी हा सो तो बँक्स रोल ऑफ एक्सिमेंट डिपॉझिट हे काही गोष्ट ही मेन्शन जरी आहे ती इन्करेज नाही करत अरे इन्करेज कशामुळे होत आहे फायनान्शियल सेक्टर डिरेग्युलेट झाले त्याचा फायदा मिळत आहेत तो म्हणतो उलट बँकची जी रोल आहे की डिपॉझिट एक्सेप्ट करा आणि कर्ज द्या याच्या पलीकडे आता बँकांनी काय केला पाहिजे विचार केला पाहिजे बरोबर आहे तर ती गोष्ट इन्करेज करणारी गोष्ट नाही आहे तो म्हणजे बँकेचं काम जे आहे त्याच्यात सोडून आणखी काय केलं पाहिजे आपण काम केलं पाहिजे बरोबर आहे ना हा सी रायझिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन येस सो कस्टमरचे एक्सपेक्टेशन वाढत आहेत ना त्यासाठी पुढे ठरण्यासाठी बँका काय करत आहेत रिव्होल्युशन आणत आहेत नेक्स्ट ऍडव्हान्स इन इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी येस आणि या कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी ऍडव्हान्स झाल्यावर त्याचा आपण फायदा जास्तीत जास्त बँका काय घेत आहेत घेण्याचा प्रयत्न करता आहेत म्हणून काय उत्तर ए डी आणि सी सो दॅट्स द आन्सर ऑप्शन नंबर तीन नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी याचा अर्थ काय ए बिझनेस 
ई कॉमर्स इतने आईटीसी उल्लेख तो तुम्हें जो ये मे एक करता तो आईटीसी उल्लेख कैसे संबंध आता मे आ रेफरन्स मे सो बैंक मे इन जनरल आईटीसी यूज करते हैं ई कॉमर्स बरबर है ना ओके सो ई कॉमर्स ऐसी संबंध मे रेफरन्स मे एंड एम कॉमर्स ओके सो ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स मार्केटिंग कॉमर्स जैसे मन तो बरबर है सो इतने बी एंड सी बैंकिंग वर्क ये बैंकिंग वर्क मे उपयोग होते आईटीसी तुम्हें उपयोग कसा करना इतने रेफरन्स कशाच है आईटीसी का पैसे मे इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी टेक्नोलॉजी मे खूब आत बट बैंकिंग मे आईटीसी सो दैट इज नथिंग बट वॉट ई कॉमर्स एंड यम कॉमर्स बरबर ना मार्केट ड्रीवन एंड द इलेक्ट्रॉनिक ड्रीवन कॉमर्स जी है सो तिथे तुम्हें क्या करना बैंकिंग उपयोग करना इतने उत्तर करना तुम्हारा परे क्रमांक दोन सौ फोर्टी फाइव आंसर इज ऑप्शन नंबर टू कशा मे नो नो बैंकिंग मे वैसे बरबर है तुम्हें क्या करा आईटीसी जो है परिचित समाधान बोला आईटीसी उपयोग पूरेपूर कर बैंकिंग हमें बैंकिंग मे कर आईटीसी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कशा मधे हो विथ एडवांसमेंट ऑफ आईसीटी द कस्टमर एक्सपेक्ट इजी फास्ट इफिशियंस एंड सिक्यूर फाइनेंशियल सर्विसेस रिजनेबल कॉस्ट इन अ सिंगल विंडो ओके हाँ मग आता इथे तुमचं म्हणणं काय याच्यामध्ये बँकिंग वर्डचा काय हो ना बँकिंग मध्येच काम आहे बरोबर आहे ना पण बँकिंग मध्ये तुम्ही आयसीटी कशी युज करणार सो ती ई कॉमर्स आणि एम कॉमर्स इथे आयटीसी चा उल्लेख म्हणजे बँकिंग मध्ये तुम्ही टेक्नॉलॉजीचा युज म्हणजेच काय आहे तो तो बँकिंग वर्क मध्येच होतो ना तो बँकिंग बँकिंगचाच पार्ट आहे ना एम कॉमर्स आणि ई कॉमर्स हा पण त्याचा पार्ट आहे हा बैंकिंग एप्लीकेशन बैंकिंग मे एप्लिकेशन है ठीक है बैंकिंग वर बी आनी डी सी मग एम कॉमर्स मे पी एप्लिकेबल है ठीक है मग ए डी बिजनेस एंड बैंकिंग वर्क ओके ठीक है आई विल दिस डाउटफुल विल कन्वे यू इन ठीक है टेलिग्राम आंसर का पाठ तुम्हारा ठीक है आई विल थिंक ऑन दिस क्वेश्चन ठीक है हो ये पलिक बैंकिंग वर्क पे ना हाँ देन ठीक है फोर्टी सिक्स बॉट आर द वेरियस कस्टमर एक्सपेक्टेशन मेन्शन इन द पैराग्राफ कुछ कुछ कस्टमर के एक्सपेक्टेशन है हाँ कस्टमर के रिजनेबल कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बरबर है अरे ती पर ना हाँ सींगल विंडो सर्विसिंग बरबर है हाँ मेन्टेन लॉयल्टी विथ द बैंक अरे लॉयल्टी बैंक कराए लॉयल्टी बैंक से कराए कस्टमर से क्या एक्सपेक्टेशन है क्विक इफिशियंट एंड सिक्यूर फाइनेंशियल सर्विसेस बरबर है सो दैट्स वाई आंसर इज वॉट ए बी एन डी आंसर इज ऑप्शन नंबर वन करेक्ट सो आंसर इज ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट मेजर हाँ बरबर कश नहीं नहीं कस्टमर है ना रिजनेबल कॉस्ट तो का देते है कस्टमर प्रिफर करते ना तो रिजनेबल रिजनेबल कॉस्ट आली पाजे कस्टमर एक्सपेक्टेशन मन तो बैंक देते है बगा क्या मेन्शन किया कस्टमर एक्सपेक्ट इजी फास्ट इफिशियन सिक्यूर फाइनेंशियल एट रिजनेबल कॉस्ट है ना रिजनेबल कॉस्ट सर यस है ना उल्लेखी गोष्ट कल का हाँ सो ए बी एंड डी हा मेजर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ इज इन्फॉर्मेशन कम्युनिटी सिस्टम बैंक उल्लेख के लिए आता लक्षा गया विधानात्मक प्रश्न नहीं है लक्षा गया मेजर कॉन्टेक्स्ट मुख्य मुद्दा लक्षा गया प्रश्न विधानात्मक प्रश्न और मुख्य मुद्दा प्रश्न ये डिफरन्सिएशन आत वॉट इज अ मेजर कॉन्टेक्स्ट ठीक है एक इनली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बैंकिंग सिस्टम में फिर एवं उल्लेखित है का हा मेजर कॉन्टेक्स्ट है का नहीं बैंकिंग सिस्टम री रेग्युलेशन ठीक है डिरेग्युलेशन जाए बैंक सेक्टर मे पा मुख्य मुद्दा है का नहीं ठीक है अपन होल्ड आठ अपन रिजेक्ट पड़ करू शक नहीं कस्टमर एक्सपेक्टेशन यस कस्टमर सुधा का एक्सपेक्टेशन करते हैं तो पच बेटर का होना मुख्य मुद्दा ओवरऑल रिवोल्यूशन इन द बैंकिंग सेक्टर और ये जे सब पार्ट है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है डिरेग्युलेशन है कस्टमर के एक्सपेक्टेशन वाड़ता है मजेज मुख्य मुद्दा क्या ओवरऑल का रिवोल्यूशन होता है बैंकिंग सेक्टर मे मूल मेजर कॉन्टेक्स का होना पर्याय क्रमांक डी ओके सो दैट्स वाला आंसर ऑप्शन नंबर डी हाँ तेरा अकॉर्डिंग पैराग्राफ वेरियस रिक्स ऑल रिक्स आर मेन्शन डीएसीबी सगड़ा उल्लेखित ना 
तो ऑपरेशनल मे कुछ एक मिनट लास्ट प्यारा बगा बगा वेरायटी ऑफ द रिस्क ऑपरेटिंग इन्वॉर्मेंट हेज बिकम डायनामिक एंड मार्केट इज मोर वोलाटाइल मार्केट का है वोलाटाइल है लक्ष्य आल का तुम्हारा हाँ ऑप्शनल स्ट्रल रिस्क है बरबर है मार्केट की रिस्क है क्रेडिट रिस्क है बरबर है रेट की रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क है फॉरेस्ट रिस्क है पोर्टफोलियो रिस्क है बीसाइड रिप्यूटेशनल का है रिस्क है हाँ मग आता तुम क्या मनना है ये कुछ का उल्लेख नहीं है ये मग है ना ऑपरेशनल रिस्क अरे अरे बैंक कैसे बिजनेस ऑपरेशन सा ना मार्केट वोलाटेल है मार्केट मे का चलता अरे मार्केट का चलता बिजनेस चलता ना तो बैंक मे बिजनेस है ना सो ती गोष्ट तो हुई बिजनेस ऑप्शन कैसे होता मार्केट कैसा बिजनेस मार्केट आला ना मार्केट रिस्क है ना मार्केट रिस्क मे बिजनेस रिस्क है ना मार्केट मे का चलता बिजनेस चलता कि नहीं हाँ नेक्स्ट सुरिपिटेशन है सड़क गोष्टी लिखित है मैं उत्तराखंड पर क्रमांक तीन देन फोर्टी नाइन टू फिफ्टी इजी होता परीक्षा खूब हाँ वॉट इज मोटिव बिहेंड लिमिटिंग माइनिंग कैपेसिटी अवॉइड इलिगल माइनिंग और इन्वर्मेंटल डैमेज अवॉइड इन्वर्मेंटल डैमेज मीनिंग का इलिगल माइनिंग नहीं इन्वर्मेंटल डैमेज ही क्या है बरबर है ना सो दैट्स वाई उत्तर करना फोर्टी नाइन चाह्री हाँ अंड फिफ्टी कुछ ऑर्डर मुझे इतनी साल सुप्रीम कोर्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री हाँ सो आंसर ऑप्शन नंबर थ्री ठीक है ना फिफ्टी वन टू फिफ्टी सिक्स अगेन विचार उतार विचार प्रश्न उत्तर दिया वाहन अपघा विम्या हफ्ता इतर रंगा मोटर कार हफ्तापेक्षा लाल रंगा का नेहम्मी जास्तो ये समर्थन करता विमा कंपनिया अ स्पष्टीकरण देता कि रंग इतर रंगा मोटर कारपेक्षा लाल रंगा मोटर कार मु हो अपघा टक्केवारी का जास्त आते जर ये समर्थन खरे अल तो लाल रंगा मोटर कार रस्तर उतरनेस संपूर्ण बंदी घी गई पाजे यम जीवित निश्चितपने का होना टाड़ता है मग आता काने विमान से चुकी से तुम्हारा मतलब हा जो मन तो कारण का लाल रंगा मु क्या होता जास्त अपघा होता तो जो मन तो होता युक्तिवाद का युक्तिवादा की कारण युक्तिवाद क्या आला था कि मोटर कार रस्त्या ओडास का कड़ा संपूर्णत बंदी घाला हा युक्तिवाद ये कारण तेने का संगित कि लाल रंगा मोटर कार मुझे क्या होता अपघा जास्त होता बरबर है हाँ मग तो मग ये अपने बगा काड़ी विमान से चुकी से ठरवा लक्षा यह मुद्दा का है तो जे रीजन है कि ये अपघा जास्त होता है अपने का ठरवाय है चुकी से ठरवाय है कहते क्या प्रत्येका हाँ मग आता बगा विमा कंपनियां हा दावा को पुराव आधारित ना लक्षता लक्षा घत नहीं हो हो शक नहीं आप मना नहीं कि तुझाक कुछ का है पुरावा नहीं है तुम्हें कई गोषी संगता है बरबर है मजे सी तो गोषी का करते चुकी से ठरवते कि नहीं यस दुसर बगा बेबखाम गाड़ी चलवे चालक लाल रंगा गाड़िया प्रसन्न करता हि लक्ष शक्यता लक्षा घत नहीं अरे मग मग उलट हाथ सपोर्ट मे तो क्या मतलब लाल रंगा गाड़ी मुझे क्या होता है ऐक्सिडेंट होता लाल रंगा गाड़ी वरती का बंदी आना बरबर लाल रंगा गाड़ी वरती आना बंदी आना बरबर है तो हे तो सपोर्ट मे ना पे काड़ी विमान से क्या चुकी जी ठरवाई है अपने ये दर्शवाय है कि लाल रंगा गाड़िया मु कहीं अभी ऐक्सिडेंट जास्त हो लक्षा आल का तुम्हारा दुसर होना का उत्तर नहीं थर्ड बगा अपघाग्रस्त गाड़ियां मे लाल रंगा गाड़ी की टक्केवारी का युक्तिवाद दिल्ली नहीं बरबर है सो आता इतने का अपघा गाड़िया लाल रंगा गाड़ी की टक्केवारी युक्तिवाद दिल्ली नहीं ठीक है हाँ मग एक होता पता हे जो तुम्हें बगित तो, तो का मनता कि पूर्णतः का करा? बंदी घी गई पाजे बरबर है इतने ऑलरेडी मेन्शन के लिए कि मोटर कार लाल रंगा मोटर कार हो रहा है अपघा टक्केवारी का जास्त आते थे परीक्षा मत का है उल्लेख के लिए बरबर है ना सो आता तुम्हें क्या मनना कि अपघा गाड़िया में लाल रंगा गाड़ी की टक्केवारी या युक्तिवाद दिल्ली नहीं पा थेट संगत कि टक्केवारी का जास्त आते ठीक है आता ठीक है पर अपन ये हुलवर ठे चौथ प्रत्येक कार होते निराधार गृहित युक्ति ना प्रत्येक कार संबंध नहीं अपने मेनली कशा बदल बोला लाल रंगा गाड़ियां बदल आप कशा बदल बोला लाल रंगा मग एक हो आंसर ऑप्शन नंबर वन और थ्री आता ये केयरफुली ऑब्जर्व करा विमा कंपनियां हा जो दावा है तो दावा का कि मोटर कार हो रहा है अपघा टक्केवारी का जास्त आते जो तुम्हें मना कि ये कुछ ही पुरावा नहीं मजे ती जी कारण विमान से है ती का होना चुकी जी ठरना आता तुम्हें मतलब लाने गाड़ी टक्केवारी युक्तिवादा दिल्ली नहीं पे तुम्हें एक प्रकार क्या मनता तुम्हें मनता नहीं हो जास्त पे तुम टक्केवारी संगा पे जो तुम्हारा मना कि तुम्हारे कुछ पुरावा नहीं ती गोष जास्त चुकी जी ठरते बरबर है मन इतने उत्तर करना पर क्रमांक एक सो दैट्स वाइट प्रिफरेबल आंसर होना पर क्रमांक एक होना हाँ उपराष्ट्रपति पद रद्द करने हा राष्ट्रीय राजण सर्वत महत्व रचनात्मक का बदल ठरेल बदल ठरेल हे जर सत्य अल तो कुछ विधान सोड़ बाकी विधान युक्तिवाद क्या करते बड़कट करते ओके मग आता अपने का मजेस का 
युक्तिवादाला बळकट करतील बाकीचे विधान म्हणजे कुठलं कुठलं विधान काय करणार युक्तिवादाला काय करणार सपोर्ट करणार तो जो राष्ट्रपती पद आहे राष्ट्रपती लेखकाचा मुद्दा कळला का तुम्हाला लेखक म्हणतो की राष्ट्रपती पद काढूनच टाका राष्ट्रपती पद काय करा उपराष्ट्रपती पद सॉरी जो लेखक काय म्हणतोय की उपराष्ट्रपद काय करा काढून टाका बरोबर आहे हा झाला लेखकाचा युक्तिवाद हा बदल काय करणार सगळ्यात महत्वाचा आणि रचनात्मक बदल ठरणार आहे बरोबर आहे आता कुठला या युक्तिवाद गोष्टीला बड बडकट करणार असल्यास तर राष्ट्र उपराष्ट्रपतीवर अतिशय कमी आणि कमी कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या सोपवल्या जातात म्हणजे अगेन म्हणजे हे काही इतकं कामाचं पद नाही म्हणजे तुम्ही काय करा बदल करू नका ही गोष्ट त्याला समर्थन करते की नाही करेक्ट पण आपल्याला पाहिजे की कुठलं सोडून बाकीची विधान नाही बडकट म्हणजे आपल्याला सोडून बाकीची विधान नाही बडकट करायचं म्हणजे आपल्याला विचार सो काढायचं आहे विकन करणारं विधान आपल्याला काय काढायचं आहे विकन करणारं त्याला विरोध करणारं विधान तो त्याचं जे विधान आहे बरोबर आहे ना कुठलं की राष्ट्रीय राजकारणात सर्वात महत्वाचा बदल ठरेल म्हणजे ते पद रद्द करा याला विरोध करणारं विधान उपराष्ट्रपती आवश्यक आहे असा इतिहासकार दावा करतात ही गोष्ट काय करते त्याला विरोध करते ना तो लेखक काय म्हणतो उपराष्ट्रपती पद काय करून टाका काढून टाका पण तुम्ही काय म्हणता नाही इतिहासकारांचा दावा आहे इतिहासकार आपला इतिहास सांगतो या देशाचा की उपराष्ट्रपती काय आहे आवश्यक आहे म्हणजेच तुम्ही त्या व्यक्तीवाल्याला काय करता विरोध करता की नाही म्हणजे दोन आन्सर होऊ शकतं वी विल होल्ड दॅट अगेन वी विल थिंक अनदर ऑप्शन राष्ट्रपती पदाची बौद्धिक होत असलेली व्यक्ती उपराष्ट्रपती पदासाठी त्यांचा नामनिर्देश करून देण्यास काय करतात नकार देतात सो म्हणजेच अगेन म्हणजेच काय की जो व्यक्ती उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती पद बनू इच्छितो त्याची बौद्धिक कुवत आहे तो का म्हणतो की नाही मला उपराष्ट्रपत बनायचं नाही म्हणजेच एका प्रकारे हे पण गोष्ट काय सांगते की उपराष्ट्रपती पद काय इतकं काही कामाचं नाही कारण व्यक्ती चूजच करत नाही की नाही नाही मला हे बनायचंच नाही मला बनायचं नाही म्हणजे काय तर तुम्ही महत्व देत नाही ती गोष्ट म्हणजे तो पद रद्द करा याला एका प्रकारे ते काय करतो सपोर्ट करतो की नाही आणि चौथं बघा चांगल्या राजकारणी व्यक्तीची पाच ते दहा वर्ष याच्यात वाया घातली जाऊ शकतात अगेन हे हा मुद्दा म्हणजे पण काय एका प्रकारे काय म्हणतो की ते पद काय करा रद्द करा नाही तो उगाच फालतू लोकांचा काय होतो तुम्ही उपराष्ट्रपती उपराष्ट्रपती बनून टाकला त्याचा काय होतो त्याच्यामध्ये टाईमपास होतो असेच म्हणण्याचा काय उद्देश आहे म्हणून मग हे सगळ्या गोष्टी काय करतात सपोर्ट करतात पण आपल्याला काय करतात विरोध दर्शवणारे म्हणून उत्तर करणार पर्याय क्रमांक दोन सो दॅट इज आन्सर ऑप्शन नंबर टू दर्शन का ओके सो एक्झामिनेशन्स मध्ये फार असे एक्झाम आज जर तुम्ही बघितलेत तर फार अवघड असे प्रश्न येत आहेत ना ब बघा पी एस आय मेन्स टॅक्सेसच्या मेन्स वगैरे कसे प्रश्न येत आहेत तुम्हाला या लेवलवरती येल येल आर आणि मेन गेमची जर पार्ट आहे कारण हा प्रत्येकाला जमत नाही बरोबर ना सो प्रत्येकाला कॉम्पिटिशन जे साधे कॉम्पिटिशन आलेले असतात ते प्रत्येकाला जमतात की नाही पण हा पार्ट मेन गेम हा जो दहा पंधरा मार्काचा जो पार्ट येणार आहे तुम्हाला जे पाच प्रश्न येणार आहेत जवळपास किती मार्क पंधरा मार्क ते मेन गेम चेंज झाले कारण मोस्ट ऑफ द विद्यार्थी काही त्याला कळतच नाही की युक्तिवाद काय असतो समर्थनार्थ काय ठरते गोष्ट कुठले गृहित काय आहे गोष्ट कुठली व्यक्त करतं या सगळ्या संकल्पना काय आहेत भिन्न संकल्पना आहेत बरोबर आहे ना सो आणि यासाठी आपल्याला स्टडी करणं आवश्यक आहे ओके सो आपल्याला पूर्ण डिटेल स्टडी असेल तेव्हाच या गोष्टीचा काय होणार आपल्याला अनालिसिस होणार आणि तेव्हाच आपण हे प्रश्न सोडू शकतो आणि हे मेन गेम चेंजर करणार एका सिलेक्टेड कॅन्डिडेटमध्ये आणि नॉन सिलेक्टेड कॅन्डिडेटमध्ये हार्डली वीस पंचवीस मार्काचा फरक असतो बरोबर ना जरूर तर हे जे पंधरा वीस मार्क आहेत असे इथले एक एक प्रश्न हा काय ठरतो महत्वाचा ठरतो बरोबर हा जो एक एक प्रश्न असतो तो काय ठरतो महत्वाचा ठरतो म्हणून या पार्टवरती काय करा मोस्ट ऑफ द फोकस करा बरोबर आहे सो मला बरेच विद्यार्थी पण हे पण भेटतात की हे प्रश्न सॉल्व्ह कसे करायचे हा काही इतकी सोपी संकल्पना नाही आहे की मी तुम्हाला इथे तुम्ही टेस्टीला जेव्हा आलेले आहात तेव्हा मी तुमचे फक्त हे उत्तर बरोबर का आलं किंवा चुकीचं का आलं ते एक्सप्लेन करू शकतो इथे तुझा कन्सेप्ट क्लिअर नाही होणार टेस्ट कशासाठी असते अभ्यास पूर्ण झालेला आहे नंतर काय करणार आपण त्याचं अप्लिकेशन म्हणजे काय असते टेस्ट असते बरोबर आहे ना सो बरं विद्यार्थी अपेक्षा टेस्ट इज म्हणजे कन्सेप्ट क्लिअर होणार की गृहितक म्हणजे काय निष्कर्ष ते टेस्ट आहे ना तू टेस्टमध्ये तुम्हाला फक्त गृहितक कसं आलं गृहितक कसं बरोबर गृहितक कसं चुकीचं ही गोष्ट तेवढी गोष्ट फक्त क्लिअर होऊ शकते कुठं डाऊट इथे टेस्टमध्ये क्लिअर होत नाही ओके हा नेक्स्ट बघा लेखाने बी ब्लू ओशन धोरण संकल्पना विचार मांडला ओके यात बाजारपेठ नसलेल्या परिसराच्या विकासासाठीचं स्वाभाविक कल्पना दिलेला आहे की ब्लू ओशन धोरण गुण वैशिष्ट्यांचे उत्कृष्ट मिश्रण आहे तो सपोर्टमध्ये बोलतोय हा त्याच पडदावी बाजारपेठ निर्मिती उच्च वृद्धी सुद्धा त्यामुळे होते म्हणजे याचं काय कुठली गोष्ट प्रतिबिंबवण्याचा प्रयत्न करतो लेखक फक्त धोरणाची व्याख्या करणे फक्त तो व्याख्या करतो का त्याची तो व्याख्या काय करतो तो कसा परतावा देऊ शकतो कसे चांगले रिटर्न्स देऊ शकतो उच्च वृद्धीचा उल्लेख केला नाही बाजारपेठेची निर्मिती त्यातून उच्च वृद्धी म्हणजेच काय तुम्ही आता याला फोकस करा उद्या काय भेटणार त्याचा तुम्हाला त्यातनं रिटर्न चांगले भेटतील की नाही म्हणजे तो उच्च परतावा देऊ शकतो ब्
विपणन या शब्द ग्रुप का मूल केवल इधे शब्द का केवल ठीक है विपणन उत्पादन ही है पन याच केवल है तुम्हें मनू शकता का इधे शब्द का आला आता तुम्हें जैसे डाउट चला कि केवल शब्द आला है बे तो काम पड़ता है केवल का डाउट तो केवल तुम्हें मनू शकत नहीं बरबर है ना सो यह दोन दोन महत्व है पर केवल हाच है एवं मनता है तो सोड़ आखी पे अल कदाचित श्रद्धा ग्रुप अपने महत्ति है का नहीं मूलभूत क्षमता ने आधुनिकीकरण मार्ग दाखोता अगेन इधे कुछ तुम्हारा बगा इतने मेन्शन के लिए कि आधुनिकीकरण दा कोटी जी का गुंतुक करना चाहिए कर परतवा दिल ये के लिए बरबर है ना हाँ पन जनरल मूलभूत क्षमता तो मतलब उत्पादन क्षमता वाढ़वा और मग गोषी प्राधान्य देने धोरण वगैरह से उल्लेखित है पूलभूत क्षमता हे कुछ महत्ति पड़ता का तुम्हारा तैयार मूलभूत उत्पादन क्षमता से उल्लेख के लिए यह गोषी प्राधान्य देते है बरबर है ना पी प्राधान्य दीनतर बरबर है बाकी सग्या गोषी होता है उल्लेख के लिए मूलभूत क्षमता ने आधुनिक क्षमता क्या आधुनिकरण का मार्ग दाखोत आता हिंदे बगा मूलभूत उत्पादन क्षमता से उल्लेख के लिए मूलभूत क्षमता और चाहे विपणन या दोन गोषी सर्वोच्च प्राधान्य देने धोरण का है कंपनी ने आखिल है बरबर है नर कंपनी उत्पादन करें निश्चित के लिए कारखाना आधुनिकरण मे का करना चाहिए निजन करते हैं कंपनी बरबर है आता त्या गोषी उत्पादन क्षमता वाढ़ा ती आधुनिकरण करते हैं पर उत्पादन क्षमता जी है ती आधुनिकरण मार्ग दाखते तुम्हारा संगता का अरे आधुनिकरण तुम्हें देना इन्वेस्ट करना तो कुछ उत्पादन क्षमता तुम्हें वाड़ है सो इधे मन उत्तर होल का हे उत्तर हो रहा नहीं सो दैट फॉर आंसर करना परिक्रमा चार वाले पैकी को ही नहीं सो दैट फॉर निष्कर्ष निष्कर्ष मे मुख्य मुद्दा निश्चितता यस हित संबंध वाढ़ने जाऊ शको हि इज प्रोबैबिलिटी जाऊ शको हाँ निष्कर्ष पीत संबंध कश वाड़ हित संबंध नहीं तो निष्कर्ष मे निश्चित सत्य आल पाजे हित समझा के जाऊ शको हिच प्रोबैबिलिटी ये तुम्हें निश्चितपे मनू शकत नहीं ती गोष ओके यू कैन यूज बेटर आंसर करना वरिल पैकी को ही नहीं कुछ ही निश्चित निष्कर्ष तुम्हारा हिंदे सापड़ नहीं ओके नाउ नेक्स्ट बार पंचावन प्रकाश संसले प्रक्रिय में होना थेट वनस्पति परिणाम उत्तेजक चांगली चांगला प्रतिसद देता वगैरह मेन्शन के लिए बरबर है हाँ मग तीन का उड़ी है गोषी का तर उड़ी है ओके हाँ नेक्स्ट का दिशन ये कि सकारात्मक परिणाम परिणाम करते संगीत बरबर है संग को करता संगीत है पर सकारात्मक परिणाम करता तो मन तो हाँ संगीता सानिधा ठेला होती है जलद गति नहीं होते हैं लेखका मुद्दा है संगीता सानि का फायदा न मिला तुलने का फायदा मिला व्यक्ति क्या जास्त प्रेरणा टिकन रहता है संगीता का चांगला पॉजिटिव इफेक्ट ने एक्सप्लेन के लिए मेरे कुछ गृहित कर आधारित है वनस्पति विकास संगीत फायदेशीर ठरते यार अनेक संशयखोर व्यक्ति का अजू विश्वास नहीं आता विश्वास नहीं कहीं लोग उड़ता पा हाई गृहित है का हा गृहित नहीं तो कहीं थोड़ी विचार कुछ विधान योग्य कि अयोग्य मनना का है कि संगीत पॉजिटिव इफेक्ट करता कशा वरती जेव तो मन तो पॉजिटिव इफेक्ट करते हेच्चे वे गृहित का धरले है वनस्पति का विकास क्षमता संगीत संगीता क्या होते लक्षणीय वाढ़ होते गृहित धरन तो मनतो है का जलद गति का होते रोग लक्षण कमी होता तो क्या मेन्शन किया हाँ क्या थे सकारात्मक परिणाम करते तो मनो संगीत संगीत जलद गति वाढ़ते हैं वनस्पति का विकास क्षमता का होते लक्षणीय वाढ़ होते हैं गृहित धरन तो सग्या गोषी का करते परिषदा मे उखित कर फिफ्टी सिक्स बी व्यक्ति तारखे आता का ही स्वतः प्रकाश निर्माण करता तो कहीं तक मिला का करता परिवर्तित करता सो कुछ गोष चांगली स्पष्ट तरीने स्पष्ट करते उत्तर करना परिक्रम का एक कई व्यक्ति अशाक असाधारण बुद्धिमत्ता निर्मित का शक्य से सो दैट इज वॉट क्या करता नवनवीन गोषी का करता निर्मित करता तो स्वतः प्रकाश का करता निर्माण करता अशा को गोष कर दुसर वे अवलबून ना स्वतः प्रकाश निर्माण करना बरबर है और यलट समाज का ही अशा व्यक्ति अत्या ज्यादा वरिल प्रकार व्यक्ति ने घून दिल्ली मार्ग का करता मार्ग निर्माण करता बरबर है हाँ सो मजेस का लोग अल्ले मार्ग मार्ग मे मिला का करता परिवर्तित करता करेक्ट सो दैट्स फॉर द आंसर ऑप्शन नंबर वन ओके हाँ यस नहीं हा निष्कर्ष नहीं है अनुमान हो शो तो अनुमान हो शो दैट इज एन इन्फरन्स निष्कर्ष नहीं निष्कर्ष मे मुख्य मुद्दा और मुख्य मुद्दा मजे का एक मुख्य मुद्दा मेनली संगा तो मे का कि संगीत है क्या पॉजिटिव इफेक्ट करता संगीत का करता पॉजिटिवली इफेक्ट करते करेक्ट है संगाइस पॉजिटिव है ना लक्षणीय खूब जास्त नहीं लक्षणीय चांगल है सकारात्मक कशा मधे थर्ड सुदृढ़ी हा तो फ्यूचर एक्टिव एस्पेक्ट है कि सुदृढ़ी हा गृहित अरे बह प्रश्न का गृहित का प्रश्न है ना तुम्हें बगा ना गृहित इज दैट थिंग दैट इज अज्यूम्ड गृहित इज अन अजम्शन अजम्शन थे अजूम कर लेखक लेख लिखो है तो गृहित 
लेख लिखित है कि लक्षणीय वाड़ होते हैं अजू कुछ तो लिखो कि क्या होते हैं तो क्या विधान प्रश्न नहीं है कि कुछ अनुमान प्रश्न नहीं प्रश्न का गृहित गृहित का कन्सेप्ट का कन्सेप्ट है कि द थिंग दैट इज अजूम गृहित चांगल प्रोत्साहन के वस्ते पैला सा आठ कालावधि पास संगीत वंचित आते अरे उलट चांगल बरबर है ना एखाद संगीता ग्रोथ मोटी होते ग्रोथ कमी होते कमी वाड़ असुरी मनता तुम्हारा अजम्शन वरती पैसेज नहीं पैसेज का गृहित पैसेज है ना तुम्हें स्टेटमेंट कश क्या बरबर आता है गृहित की अजम्शन गृहित अजम्शन अजम्शन थिंग कि लेखक जेव मुख्य मुद्दा मानतो ती गोष कर गृहित धरतो मुख्य मुद्दा लेखका ने का मान ले है लेखा ने मुख्य मुद्दा मान लेला है कि संगीता सानिध्या रायामें का हो विकास होता बरबर है सो ते उत्तर मग तो विकास होता है तीन का अजू गए कि वेनस्पति संगीता मुझे का होते लक्षणीय वाढ़ होते ग्रोथ की जास्त वाढ़ी है अजम्शन है प्रश्न अजम्शन का प्रश्न है ना तुम्हें कुछ लुद्धा विधानात्मक प्रश्न कश तुम्हें बरबर घर हाँ टेन से फिफ्टी सिक्स उत्तर का वन होना ओके स्टार एक्स लाइक कि कहीं क्या करता स्वतः प्रकाश निर्माण करता कहीं क्या परिवर्तित करता दुसरे मिला प्रकाश सो मे कई व्यक्ति का स्वतः कर दुसर ने दिल्ले इन्स्पिरेशन घून स्वतः कर सो दैट इज वॉट उत्तर पर एक फिफ्टी सेवन फिफ्टी सिक्स आंसर इज ऑप्शन नंबर वन हाँ नेक्स्ट बगा ए बी सी तिगे मित्र उंची का है वेगरी वेगरी है सो ए बी सी तिगे का मित्र है उंची का वेगरी वेगरी है ओके सो मैं तिघांधे उच को प्रश्न विचार एनी उत्तर दी मग एक मनाला मैं सगत उच है मग य टाइप के एक्जाम्पल मे स्वतः अजू कर एक्सप्लेनेशन बगा एक्सप्लेनेशन बगा एक्सप्लेनेशन का पार्ट प्रत्येक है हाँ ते, ते एक अजूम करा समझा ए सर्वत उच है लक्षा गया जर ए सर्वत उच है तो हे विधान का होना ट्रू होना ट्रू मे बरबर हाँ बी एल बरबर ना हाँ बी मन तो मैं सर्वत उच है तो हे विधान का होना फॉल्स अपन अजूम का करते समझा ए सगत उच है और मैं सर्वत उच है विधान का होना फॉल्स बरबर है हाँ ये विधान का होना फॉल्स आता हाँ तिघांधे एक का दोनों ट्रू बोल रहा है एक दोनों फॉल्स बोल रहा है एक का होना दोनों मैं आता जर ब निश्चितपने एक आता दो फॉल्स आए तो दोनों ट्रू बोल रहा हा नसन ना हाच पैला लक्ष का तुम्हारा मजे बी दुसर क्रमांका उच नहीं हे विधान का ठरत ट्रू थरत बरबर है बी कु क्रमांका है तीसर क्रमांका है ए का पैल क्रमांका है सी का दुसर क्रमांका है जेव अपन एजू मग ए सर्वे बुटका है विधान का होना फॉल्स दोनों फॉल्स बोलना को बी और बी सर्वे बुटका है बी सर्वत बुटका विधान का होता ट्रू बगा हाँ हाय फॉल्स टू बोलना अल्टरनेटर हाय दो फॉल्स बोलना हाय का दोनों ट्रू बोलना वैलिड ठरता है कि केस मे ए पैला क्रमांका सी दुसर क्रमांका और बी का तीसर क्रमांका मजेस इतने का कुछ व्यक्ति प्रश्न का दुसरे क्रमांका सर्वत उच व्यक्ति शकत नहीं तो इतने दुसरे क्रमांका सर्वे उच व्यक्ति कुछ ली आई सो सी आते सी तो सी आते बरबर ना सो सी आते सी उत्तरा चाह न ए कि बी अल आता नेक्स्ट अजम्शन बगा नाउ नेक्स्ट अजम्शन घया समझा बी सगत उच है स नेक्स्ट अजम्शन का गया बी सगत उच है हाँ मग बी उच है तो मग ते सम अपना प नेक्स्ट अजम्शन है बी सगत उच है मग बी सगत उच है तो यह केस मे मी सगत उच है बीच विधान है का होना ट्रू और बाकी दोनों विधान का होना फॉल्स मग ए सर्वत बुटका है यहन विधान का होना ट्रू कारण दोनों ट्रू बनना एक व्यक्ति है अपने कहीं मजे का बी सगत उच सी सेकंड पोजिशन लि सगत का बुटका राइट मग ये पन सेकंड पोजिशन का है तो तुम्हें जे बगा सो ये दोनों फॉल्स ना बी सगत सो इतने का होना ये ट्रू होना बरबर बी दुसरे क्रमांका उच नहीं आ एक बी सगत का है बुटका है सो सेकंड केस मैं तुम्हारा दिल्ली है ये दोनों ट्रू आल तो दोनों बी सगत बुटका है आता बी सगत उच है तो बी एक पे होना फॉल्स होना कारण बी सगत उच का अपन कंसिडर किया बरबर है कि नहीं मग ये बी दुसरे कारण उच नहीं है विधान ट्रू ठरना कारण बी का है सगत उच है सो फॉल्स ट्रू दोनों ट्रू और दोनों फॉल्स करेक्ट सो अगेन सेकंड पोजिशन का क्या सी ये इतने बी लास्ट का जाए बी फर्स्ट पोजिशन आला ए का आला या पोजिशन आला लक्ष्य आता तुम्हारा नौ थर्ड केस आता ये मध्य थर्ड केस जेव का सदस्य सगत तुम चाहिए जाऊ करा
सी सगड़ा तुम समझ अजूम करा मग ये सी चौदह मी सगड़ा तुम ये का ट्रू थर बरबर है बीच मी सगड़ा तुम का फॉल्स कारण सी सगड़ा तुम्हें ना और मी सगड़ा तुम्हें एच विधे ये विधान क्या फॉल्स ठरना बरबर है आता मी सगड़ा तुम्हें तो बी सगत बुट का हाँ होना ट्रू कारण ये दोनों ट्रू बनना एक व्यक्ति है ना जैसे मे तो ये निश्चित ट्रू रहना मेरे य केस मे सी सगत उच हो बी सगत क्या होना बुटका हो मेना एक मेना बरबर है ना कारण ये ए सगत बुटका है ये विधान क्या होना सस बी सगत बुटका है क्या ठरल ट्रू ठरल ना कारण दोनों ट्रू बोलना एक व्यक्ति है इतने तो ये ट्रू आल तो ये ट्रू हा तो ट्रू टेलर बनना नहीं बरबर है मग ए सगत बुटका है ये विधान क्या ठरना सो हे विधान क्या फॉल्स ठरना कि नहीं हाँ सो हे सर फॉल्स और बी दुसरा क्रमांक उच नहीं हे विधान क्या ठरना ट्रू अगेन एक फॉल्स ट्रू बोलना दोनों फॉल्स बोलना एक ट्रू ट्रू बोलना अप्लाय होता है करेक्ट मग ये दुसरे क्रमांका को आधी जो दोन ये दुसरे क्रमांका को सी पो मधा आलाच नहीं कभी परमांक दोन को मधा आला नहीं बी आई मन दोन कहू शक नहीं सो दुसर पोजिशन वरती शक नहीं हाँ नेक्स्ट हाँ कंपेर मे अठावन विधान थोड़ा सोप होते हाँ प्रत्येक जन बता पैल दुसर तीसर क्रमांक आए प्रत्येक दोन उत्तर है कुछ एक वक्य सत्य है दुसरे एक वक्य का सत्य आता हा विधा मधे आधी विधान मे बरक का एक जन नेह खरे बोलते होता मेरी दोनों विधान का होती ट्रू एक जन नेह खोटे बोलते होता दोनों विधान का होती फॉल्स और एक जन एकदा खरे एकदा खोटे एक विधान ट्रू होता एक विधान का होता फॉल्स क्या एक फू फॉल्स एक ट्रू हे आप पार्ट वेग है लक्षा गया इतने हा का प्रत्येक जन एक विधान खोटो एक विधान खर बोल रहा है कल ठरक प्रत्येका एक विधान ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एन एक फॉल्स अभी तीन व्यक्ति आए पाजे कल्ला डिफरन्स दोनों प्रश्न मदला घरी गेलो नक्की ऑब्जर्व करा ओके हाँ मग आता इतने कहीं तरी एक अजूम करा कि मिले समझा क्यू का क्यू का पहला क्रमांक मिला विधान क्या होना क्यू चाह ट्रू मग मेला पहला क्रमांक मिला हो फॉल्स और मेला पहला क्रमांक है पे हो फॉल्स लक्ष तुम्हारा अपन पहला क्रमांक को अजूम के क्यू अजूम के ठीक है मग आता तो बग आता इतने पीला दुसरा क्रमांक मिला समझा हे विधान चुकी से आल पाजे फॉल्स फॉल्स मे पीला कौटा भेट रहे तीसरा क्रमांक सेकंड पोजिशन का रहना क्यू पी नर को रहा आर या पोजिशन का रहना आर बरबर है परंतु इतने यानी क्या मटल आता है जर फॉल्स है तो क्या आल पाजे ट्रू क्यू का दुसरा क्रमांक मिला आल पाजे ट्रू परंतु मैं संगा क्यू अपन अजूम के क्यू का क्रमांक कुटला क्यू का क्रमांक कुछ है पैला है तो क्यू क्यूज दुसरा यू शको का आप जे का अजम्शन है तो चुकीच है मजेच क्यू ने पेला क्रमांक मिला अजम्शन का है चुकी से कारण ऐट ए टाइम क्यू का दुसरा क्रमांक और ऐट ए टाइम क्यू का पेला क्रमांक या दोन बाबी ट्रू यू शकत नहीं कल का यस यस मन आप पैल अजम्शन क्यू क्यू बदल जे का आप अजम्शन है तो अजम्शन का है चुकीच है ओके नाउ नेक्स्ट बगा आता अजू करू अपन समझा कि का समझा आर आर का है आर क्रमांक मग मैं पहला पेला क्रमांक मिला आर चे विधान का होना ये याच ये फॉल्स होल ना पी च आर च विधान का होना ट्रू और यार फॉल्स आता बगा मे पैला क्रमांका का है आर है मग ये जर फॉल्स है तो ट्रू अल मग पीला दुसरा क्रमांक मिला है विधान का होना ट्रू मे से पोजिशन का होना पी हाँ क्यू का दुसरा क्रमांक मिला है आता हे जर ट्रू है क्या होना फॉल्स ये क्या होना फॉल्स होना कि नहीं मे क्यू का दुसरा मिला नहीं मैं क्यू का कुछ मिला आता पैला दुसरा तो ऑक्यूपन है जो क्यू दुसरा नहीं तो क्यू का तीसरा फॉलो होते है आता हे जर फॉल्स है तो ये विधान क्या होना ट्रू क्यू का तीसरा क्रमांक मिला है ट्रू ठरत है यस मन का सिक्वेन्स होना आर पी आ क्यू सो दैट्स वाय द आन्सर ऑप्शन नंबर थ्री सो दैट्स वाय द आन्सर ऑप्शन नंबर थ्री आर पी आ क्यू ओके नेक्स्ट फिफ्टी नाइन टू सिक्सटी वन आता हिंदी थोड़ी एक्सप्लेनेशन की शीट घया तुम्हें जैसे एक डायग्राम दिल्ली है बगा बगा हाँ का उल्लेख के स्पष्टीकरण बगा बहत्तर व्यक्ति है ओके okay, आता कई व्यक्ति क्या चाह पीता कई तक एक ते बहत्तर जिसे टक्के नहीं लक्षा गया बहत्तर ही व्यक्ति की संख्या है सगत महत्वाच तिथे तुम्हें चुकले आल ती मे का बहत्तर का टक्के घर टक्के नहीं बहत्तर का व्यक्ति की संख्या है 
तीस टक्के विद्यार्थी का पीता कुका सो क्या मैं तीन पन्ना टक्के विद्यार्थी कुका पीता सो हा टोटल कुका विद्यार्थी प्रमाण मगे का चाह पिना पी कुका पन्ना टक्के पीत मैं का चाह पिना पी का छान कुका दोनों पीत कुका पीना अपन बाहर का हा जो सर्कल है हा है कुका पीना नर का मटल पंचवीस टक्के पन्ना टक्के विद्यार्थी कुका पीत पंचवीस टक्के विद्यार्थी का पीत कुका चाह मे पन्ना मध्य पंचवीस टक्के दोगा जो इंटरसेक्शन है हा जो इंटरसेक्शन है हा का चाह आ कुका पीना लक्षा आल का प्रत्येका हाँ देन पांच टक्के विद्यार्थी जे कि बाहर है बरबर ना पांच टक्के विद्यार्थी क्या ये बाहर है बरबर है सो पांच टक्के विद्यार्थी कारण का ही पीत नहीं पीना है बरबर ना चाह कि कुका पीना ओके देन एक वर्ग में बहत्तर विद्यार्थी फिर चाह पीत आता फक्त चाह पीना पार्ट मे हा पार्ट मग हा पार्ट है ना और हा पार्ट के फ्त चाह पीत विद्यार्थी है बहत्तर हे टक्के टक्के आता टोटल वर्ग विद्यार्थ्या टोटल प्रमाण कि टक्के शंबर टक्के पांच टक्के विद्यार्थी तो मतलब कहीं पीत नहीं मेजे जी कहीं टोटल होना कि टक्के हो पंचाण टक्के विद्यार्थी सो पंचाण टक्के विद्यार्थी कहीं ना कहीं पीता हाँ मग ये जो तुम्हें बगितपैकी पन्ना टक्के पीता कुका प्लस चाह पिना बहत्तर टक्क्या लक्षा घे कशा मे टक्क्या अपन इतने डायरेक्ट बहत्तर प्लस बहत्तर मेरे क्या सो बहत्तर अजू अपना ठीक है अपन अजू कन्सिडर करू शक नहीं हमें ठीक है सो अजू अपने पूर्ण संख्या महत नहीं कारण फक्त है आने लीक है अपन ये रिजेक्ट करू तो आता इधे कि डायरेक्ट इतना बहुत शंबर टक्के टोटल विद्यार्थी मजेस का टोटल बहत्तर मेरे फिर चाह पीना है बरबर है प्लस पंचवीस टक्के जे का पीता चाह आ कुका पीता बरबर है और पंचवीस टक्के पीता कुका पीता बरबर है सो इतने पन्ना टक्के पंच पंच टक्के प्रमाण है टोटल प्रमाण मेरे कितने होना पंचाण टक्के होना कि नहीं करेक्ट है टोटल प्रमाण मेरे कितने टक्के कारण हाँ ये टोटल प्रमाण सो बहत्तर प्लस पंचवीस प्लस पंचवीस आता है पंचवीस का इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन दोगा मे पा है कॉमन है सो तुम्हें ये डायरेक्ट आइडेंटिफाई किया पंच टक्के ऑफ यक्स मेज का यक्स में टोटल विद्यार्थी संख्या इजकल टू वॉट सेवेंटी टू बरबर है सो दैट एक्स वाइज वॉट इज से फोर्टी फाइव पर्सेंट सो यक्स इज वॉट वॉट फोर्टी फाइव डिवाइड बाय वॉट हंड्रेड एंड दट इक्वल टू वॉट सेवेंटी टू शंबर इकड़े नहीं आई पंच इकड़े ना यू विल गेट द आंसर यू विल गेट द आंसर एज अ वन सिक्सटी तो उत्तर तुम्हारा यार सो so, एक उत्तर का एकशे साठ व्यक्ति है उत्तर यार ओके हाँ नौ नेक्स्ट बगा जी डायग्राम आई है द्वी मार्ग दोन मार्ग मे दोन डाय डायरेक्शन बरबर है ना सो इतने का दोन मार्ग है कशा मे कशा मे एक मार्ग है तो ए टू डी बगा इतने दोन डायरेक्शन है दुई मार्ग है ओके मजे तो इकड़ इकड़े जाऊ सकते इकड़ इकड़े जाऊ सकता हाँ अर्थ हो तो हाँ बी और यफ बरबर है ना सो बी और यफ अगेन बगा दोन मार्गी है करेक्ट हाँ बाकी सगे जे हैं कश है एक मार्गी है मैं तुम्हारा डायग्राम बनवा लगे सो बगा इतने एक आरो इक आरो एक बगा है इकड़े नहीं सो एक मार्ग अर्थ का इकड़ इकड़े जाऊ सकते इकड़ इकड़े यू शक नहीं ओके दोन मार्ग मे इकड़ इकड़े जाऊ सकते इकड़ इकड़े सुधा यू शको करेक्ट हाँ मग अपने कुछ अभी डायग्राम तुम्हें बनवा तुम्हारा डायग्राम दिल तीस तुम्हें बनू शकता है एक मार्ग दोन मार्ग कनेक्शन करूँ मग विधान बगा कि ए टू बी पर जाए अपने ए टू बी पर जाए तो क्या ए पास डी एंड डी पास का बी बरबर है ना सो उत्तर करना पर क्रमांक दोन ए डी बी डायरेक्ट सड़ रस्ता है ना अपने लाइट पर बी लाइस है आता पर क्रमांक तीन जर तुम्हें बगित बगा ए टू डी एंड डी टू का ई डी टू ई तो जाऊ शकत नहीं कारण इकड़े अरोच नहीं है लक्षा गया एरो है इकड़े तो ई पास डी लाऊ शो पी पास ई लाऊ शो का जाऊ शक नहीं सो मन उत्तर करना तुम पर क्रमांक दोन सो दैट्स आर आंसर ऑप्शन नंबर टू देन नंबर टू हाँ देन यस मल्टीपेड बाय यम तो यस मल्टीपेड बाय यम मजेस का मन तो यस ही यम ची का है पत्नी है सो डेट वॉट यस इज अ वाइफ एंड यम इज इज हर हजबंड हा का पति हि जा पत्नी यम डिवाइड बाय एच यम डिवाइड डिवाइड बाय सी मोला यम एक है वड़ील है एच आता यम जे यच के वड़ील है यच हा यम का है मुलगा मुलगा क्या मुलगी का बरबर है ना सो मुलगा क्या मुलगी है यस पे आई है अल ना हाँ माइनस टी माइनस टी मे का यच ही का है सो टी ची का है बहन है बरबर ना यसी टी ची का बहन है करेक्ट हाँ मग आता बहन है तो टी का होता भाऊ कि बहन का ही हो सकता बरबर है पं बाय तो मुलगा कि मुलगी अल टी अपना महत नहीं पस निश्चितपे टी ची आई होल ना और तिचा मुली जर हा भाऊ है भाऊ कि बहन है मुली टी जो है तो यस का मुली है भाऊ कि बहन है निश्चितपे यस का होना यस ही टी ची का होना आई होना कि नहीं सो दैट्स वाई उत्तर करना पर क्रमांक एक मन उत्तर क्या होना तुम उत्तर पर क्रमांक एक विधान क्रमांक तीन एक मिनट 
एम परसेंट यस विधान तीन की दोन तीन यम परसेंट यस मे का सो सॉरी यम मल्टीपल बाय यस यम मल्टीपल बाय यस मे का सो यम का है? पत्नी है यम पत्नी है कोणाची यस ची म्हणजे यस का झाला तिचा पती झाला ना अरे यस पती झाला तर यस आई कशी काय होऊ शकते पिढ्याचे पी हे क्यू चे वडील आहेत ते पिंड हे पी हे क्यू चे वडील आहेत पी डिवाइड बाय क्यू हे पी चे क्यू वडील आहेत ते पी हे क्यू चे पाहिजे त्याच्यामध्ये हा प्रिंट मिस्टेक आहे हा मग आता याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं व्यवस्थापन पूरी प्रमाण करते आता बेला ऑब्जर्व करा इतने जो तुम्हें बगित तो क्या होता प्रत्येक केस मे सुरुआती नीह मैं आदाना चेव एक्जाम्पल ये तो आदान जार एक बगा आदान मे का कॉम्बिनेशन है कशाच वर्ड चाँ का नंबर च नर डायरेक्ट शेवट के पारी लाइच का शेवट के पारी लाइच आ बगा अरेजमेंट कैसी है इतने जो तुम्हें ऑब्जर्व किया पैला एक मुद्दा लक्षा देते पैला मुद्दा का लक्षा देते अल्टरनेट अरेजमेंट अल्टरनेट अरेजमेंट यहाँ अर्थ का एक है नंबर दुसर का वर्ड एक नंबर एक वर्ड एक नंबर एक वर्ड बरबर है नर नंबर जे सत्रह वीस एक तिरपन कैसे ऑर्डर नहीं अरेजमेंट चढ़त्या क्रमा असेंडिंग ऑर्डर ने आल्फाबेट जे कशे रिवर्स अल्फाबेट ये उतरता क्रम नहीं मनते हैं रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपोजिट मे ना टी नर का यस टी ऐसी आधी यस यस आधी ओ नर का डी सो रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं अरेजमेंट मैं प्रत्येक पैला पारी जो तुम्हें गला तो सत्रह ने का पैला पोजिशन आला सत्रह इतना कट जा पैला पोषण आला बाकी बह शॉप टेबल वीस त्रेपन ओवन डेस्क शॉप टेबल वीस त्रेपन ओवन डेस्क थर्टी नाइन हि गोष तरी तरी का सरकली पुढ़े सरकली आता सत्र का घला कारण आप नंबर्सला कस अरेंज कराए असेंडिंग ऑर्डर मे मन सत्र घेला मग आता नेक्स्ट स्टेपला पाली दोन जेव तुम्हें आए थे तीन टेबल घेला इतना टेबल कट के टेबल कुछ आला या पोजिशन आला शॉप पूरे बगा शॉप वीस त्रेपन ओवन डेस्क थर्टी नाइन है पुढ़े सरकल आता तेने टेबल का घर तिथ कारण आप अरेंज करते रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर ने अपन कस अरेंज करते रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर ने अरेंज करते लक्षा आल का तुम्हारा मैं पुनः वीस नंबर घेला कारण उल्ले है ये पैकी मोटा नंबर कुछ लहान नंबर कुछ लगा वीस अपन नंबर लस अरेंज करते असेंडिंग ऑर्डर ने चढ़त्या क्रमा अशा वे पूर्ण का फॉर्मैट के लिए अशा प्रकार पूर्ण का अरेजमेंट के लिए बरबर है मग आता क्या मटले है कि जर बेप टू पायरी क्रमांक दोन ही का पंद्रह यस यस मे वाई घो सिक्सटी टू फिफ्टी वन फोर्टी एट टी एन आ जी अभी अल पायरी तीन आता पायरी मे दोन पायरी था नेक्स्ट बी आदान नहीं पायरी दोन है लक्षा गया है लक्षा गया आधे डायरेक्ट का पायरी तीन इन मग पायरी दोन दोन गोषी अरेंज आए पंद्रह नर वाई दोन गोषी अरेंज दोन पायरी में दोन गोष ये नर एक नंबर आता उरले पैकी लहान नंबर को अठेचिस स्टेप तीन मे थर्टीन वाय अठेचिस कट हो अठेचिस इधे बाकी हा पार्ट पूरे सारे सो बसष्ट एक्कावन टी एन जी अगेन स्टेप नंबर चार पंद्रह वाय अठेड़ आता यहाँ पुनः का यार कुछ तरी एक अल्फाबेट यार सो टी एन एन जी ये पैकी रिवर्स ऑर्डर नहीं का टी ये मन क्या टी बाकी हा पार्ट पूरे सरकन सो बसष्ट एक्कावन यन आ जी अशा ने फॉरवर्ड करा सो तुम्हारा स्टेप नंबर तीन का यार सहावी स्टेप ना सो स्टेप नंबर तीन का यार तुम्हें सो सिक्स स्टेप ये सो पायरी सहा विचार नहीं सो ये फॉरवर्ड करा सो एक अल्फाबेट एक नंबर एक अल्फाबेट नंबर चढ़त्या क्रमा अल्फाबेट्स कशा प्रमाण मुड़ाक्षर उतरत्या क्रमाण सो यू विल गेट सो पांच पास सहावी ओके सो सहाव्या स्टेप में तुम्हारा यार ठीक है हाँ देन पूरी प्रश्न चार गट आ प्रत्येक गटा तीन विधान है ती काटीपुर वो निश्चित करा कि तार्किक दृष्टि पैला दुसर विधान पैला दुसर विधान तीसर विधान आल पाजे अच्छा मनने का उद्देश्य है मगर जैसे मैं रेग्युलर तुम्हारा पैटर्न संगित होता रेग्युलर पैटर्न घता ना अपन कशाच सिलोजम का आता हा पैटर्न वेगड़ा है सो का ही कुछ विधान बरबर है पैला दोन का नहीं है तो मन तो कशात पैला दोन नर तीसर विधान आल पाजे का ही पने पकड़े आता सो बगा का ही पने पान ये का पकड़े आता को रोप पकड़ी नो को रोप का पकड़ी नो रोप का वेगड़ 
तर मग काय सो काही पाणी काय असतात पाकड्या असतात सो काही पाणी काय पाकड्या असतात सॉरी नसतात विचारले ना इथे नसतात सांगितलेले सो पाणी वेगळे आणि पाकड्या वेगळी पाणी आणि हे काय पाकड्या बरोबर आहे नसतात काही रोप पाकडी नसते सो आणि पाकडी नसते तर काही रोप तिन्ही गोष्टी काय सेपरेट आहेत म्हणजे याच्यावर काही पाणी पाकड्याचा आपण निष्कर्ष काढू शकतो का निष्कर्ष काढू शकत नाही म्हणून निवेदन का होणार चुकीच होणार हा काही कादंबऱ्या शब्दकोश असतात सो हे झाले कादंबऱ्या हे काय आले शब्दकोश हा सर्व शब्दकोश काय असतात रोज निश्चय असतात सर्व शब्दकोश काय असतात रोज निश्चय असतात हा आणि काही रोज निश्चय काय असतात कादंबऱ्या असतात आणि काही रोज निश्चय ऑलरेडी काय सो याच्या दोघांना वर्ण दोन विधाना वर्ण काही रोज निश्चय कादंबऱ्या असतात बघा होऊ शकतं की नाही करेक्ट म्हणून हे विधान काय होणार बरोबर हा सर्व खर्चे मोठी असतात सो आणखी तुम्हाला सो आर पण येणार नाही त्याच्यामध्ये जर बघितलं यस बघा सर्व शिक्षक कष्टाळू असतात सो याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितलं तो शिक्षक सर्व शिक्षक काय असतात कष्टाळू हा सर्व कष्टाळू बुद्धिमान असतात आणि सगळे कष्टाळू काय असतात बुद्धिमान असतात याचं जातं काय काही शिक्षक काय असतात सो सर्व शिक्षक पण बुद्धिमान हे बरोबर असतं किंवा काही शिक्षक बुद्धिमान हे पण काय आलं असतं येतं बरोबर येतं सो दॅट्स वाय आन्सर काय होणार तुमचं क्यू आणि यस पर्याय क्रमांक चार क्यू आणि एस पर्याय क्रमांक चार ओके नाव टेक नेक्स्ट तो इधे तुम्हारा डायग्राम दिल्ली है बिल्ली ही डायग्राम तुम्हें स्टडी करू शता हाँ ना नेक्स्ट बगा आता क्या है यहाँ तो मनो कि इन जनरल सिक्सटी फोर एक्जाम्पल तो क्या मन तो कहीं नंबर दिल ए बी सी डी एफ जी एस एक दोन तीन चार पांच अच्छे नंबर दिल्ले ते कहीं वन टू थर्टीन पर्यत नेक्स्ट एन टू झेड पर्यत वजा तेरा ते वजा एक पर्यत असा एक्जाम्पल एक्जामिनेशन मे लिंदे एक्जाम्पल हो सकते उगा सॉल्व कर बसू ना अभी एक्जाम्पल्स ओके मैं एक्सप्लेनेशन दिल पे प्रत्येक नंबर तुम्हारा दया लगे और जी एस माइनस टी एस जेड इतने जर बगित जी का नंबर कि सेवन तेने बगल ना बन ला क्रमांक कि एन पास जेड पर्यटन की वजा तेरा ते वजा एक एन वजा तेरा तो काय वजा बारह पी का वजा अक्रा क्यू का वजा दह आर मे वजा नो अस झेड पर्यत वजा एक हा एक तेरा आता प्रत्येक इतक नंबर दिया वे क्या तुम्हारे नंबर दिया नर तो सफिशियंट नहीं ना तो मन तो कुछ इक्वेशन बराबर है तो जी एस मल्टीपल बाय माइनस टी एस जेड एस जी मे था सात यस मे था वजा आठ बरबर है ना यह दोगा चाय मल्टिप्लिकेशन माइनस टी एस जेड टी गुणी एस गुणी ने जेड एंड दैट इक्वल टू का शून्य और है अपने पर जी एस मैं टी एस जेड शून्य दाखा सामतो कि नहीं मजे से इक्वेशन का बरबर बाकी इक्वेशन तुम्हारा दिल्ली है ट्राई करा तो इक्वेशन बरबर ये नहीं तेज वैल्यू टाकान जो तुम्हें गुणाकार के बरबर ये नहीं समीकरण कुछ लरबर है पर क्रमांक एक मतलब समीकरण का है बरबर है सो दैट बात ऑप्शन नंबर वन मतलब का बरबर है हाँ पास खुद अपन पजल्स कर पास मार सोप होते इतने का फ्रेम पड़ा की गरज नहीं तुम्हारा बता तो मन तो आर फोर सी को दुभाजा शिवाय संवाद शावू शके आता आर वन लाइ जपानी और हिंदी भाषा ये पैले आर फोर लाइ भाषा ये लक्षा क्या आर फोर लाइ फ्रेंच और जपानी मग आर वन लाइ जपानी और हिंदी मे तो आर वन संवाद साधू शको कि नहीं आर फोर सोबत अन आर टू लगा जपानी और इंग्रजी अगेन तो संवाद साधू शको सीम्पल आंसर इज वॉट आर वन एंड आर टू पर क्रमांक चार थे कहीं फ्रेम कर बसते आर वन का कुछ भाषा है आर टू लगी भाषा है सर वाच उदाहरण डायरेक्ट तुम्हारा सापड़ वाचन हाँ नौ नेक्स्ट बगा नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक सास एक व्यक्ति बारह किलोमीटर प्रति तास वेगा चाल दा मिनटे लवकर पोचतो ओके सो आता येमे का तुम्हारा टोटल जर्नी में जो टाइम का डिफरन्स है तो टाइम का डिफरन्स दिल्ली है बरबर है ना सो समा पैला व्यक्ति का लगना वेड़ आता वेड़ वेड़े का अंतर भागि वेग अंतर भागि वेग मे का वेड़ समझा तो अंतर है यक्स किलोमीटर कारण अपने जो वे दिल्ला है मिनटा मे पैल तो दह मिनटे लवकर पोचतो पैला स्पीड ने तो दह मिनटे क्या पोचतो लवकर पोचतो नर आल नर तुम्हारा का वो नर का वेचतो आज लवकर पोचतो उद्या का तुम्हें टेस्ट सीरीज लेट देता दह मिनट मनु टेस्ट सीरीज दह पंद्रह मिनट लेट सुरू करा लगते सो नर तो लेट तो थोड़ी स्पीड कमी करते तो नर तो दह मिनटे क्या पोचतो लेट कर लेट होते बरबर है मग आता अपने टोटल जर्नी बदल क्या महत्ति है दोगा जर्नी मदल टाइम का डिफरन्स हा इधे आधी पोचला होता इधे क्या पोचला नंतर पोचता या दोगा मधा डिफरन्स कि सो कि वीस मिनटे नर कि वीस मिनटे उशिरा हाँ वीस मिनटे उशिरा सो वीस दहाजे कि तीस मिनटे या दोगा जर्नी मधा डिफरन्स कि तीस मिनटे सो तीस मिनटे 
मग आता मिनटे म्हणजे काय याला लागलेला वेळ भागिले त्याला लागलेला वेळ आता यक्ष अंतर किलोमीटरमध्ये असेल बरोबर आहे आणि हा जो वेग आहे दहा कारण अंतर भागिले वेग ना सो दिस इज नथिंग बट डिफरन्स ऑफ आता पहिला जो काय दहा दहाची स्पीड आहे बरोबर आहे ना पहिल्यांदा बाराची स्पीड आहे पण तेव्हा जेव्हा स्पीड जास्त असतो लवकर पासून त्याला वेळ कमी लागतो ना आपल्याला जास्त वेळ कमी वेळ वजा करायचा आहे म्हणजे सेकंड केसचा वेळ सो टी ऑफ सेकंड केसचा वेळ वज आर टी ऑफ फर्स्ट केसचा वेळ याचा डिफरन्स म्हणजेच काय असतो तो लागणारा वेळ आणि तो म्हणजेच किती मिनटे तीस मिनटे आता हा वेळ जो आहे वेळ म्हणजे काय असतो अंतर भागिले वेग अंतर किती आहे आपलं एक्स अंतर किती आहे एक्स आहे ना हा आणि भागिले मग सेकंड केसमध्ये स्पीड किती होती दहा होती की नाही सेकंड केसमध्ये त्याची स्पीड किती होती दहा वजा अगेन टी अंतर अंतर किती आहे एक्स भागिले वेग किती आहे बारा बरोबर भागिले वेग किती आहे बारा करेक्ट हा आणि त्याचं काय डिफरन्सिएशन करायचं तीस आता ही मिनटामध्ये ह्या स्पीड जी आहेत किलोमीटर पर आवरमध्ये म्हणून आपल्याला मिनटाला सुद्धा तासामध्ये कन्वर्ट करावं लागेल की नाही सो तीस भागले कुठल्याही याला संख्येला मिनटाला साठने भाग द्या तो कशामध्ये कन्वर्ट होतो तासने अशाने येतं हे इक्वेशन अशाने काय येतं हे इक्वेशन आणि सॉल्व्ह करायच्या तर यक्ष येणार तुमचं यक्ष किती येणार तीस किलोमीटर काहींच्याकडे तो फॉर्म्युला असतो दॅट इज वॉट यस वन इंटू यस टू अपॉन यस वन मायनस यस टू इंटू टी वन प्लस टी टू हा अंतर काढणं मग यस वन म्हणजे काय पहिली स्पीड पहिली स्पीड किती आहे दहा यस टू किती आहे बारा किंवा पहिली स्पीड बारा दुसरी दहा काही या दोघांमधला डिफरन्स दहा आणि बाराचा डिफरन्स किती दोन आणि टी वन आणि टी टू टी वन प्लस टी टू टी वन टी टू इज वॉट थर्टी अरे मिनटाचा डिफरन्सिएशन एकदा तो लेट पोचता एकदा येतो त्याच्यात थर्टी आणि भागिले आहे साठ कारण ते ओव्हरमध्ये कन्व्हर्ट करावं लागेल साठ भागिले का आले तासामध्ये कन्व्हर्जन करेक्ट अलग लक्षात सो नाव सॉल्व पंधरा पंधरा चौक साठ चार त्रिक बारा दहा गुणले तीन म्हणजे किती तीस किलोमीटर म्हणजे किती किलोमीटर तीस किलोमीटर लक्षात आलं तुम्हाला हां सिक्स्टी सेवन बघा सदुसष्ट एका बॅगमध्ये सो आता प्रोबेबिलिटी काढायची सं संभाव्यता काढायची किंवा शक्यता काढायची आपल्याला हां मग आता त्याच्यामध्ये तीन चेंडू निवडले तर टोटल सहा चार दहा पाच पंधरा म्हणजे टोटल टोटल चेंडू किती झाले पंधरा पंधरा तर तीन चेंडू काढले म्हणून एन ऑफ एस काय होणार पंधरा सी थ्री फिफ्टीन सी थ्री येणार की नाही पंधरा चेंडू म्हणतात तीन काढले हां मग आता प्रत्येक चेंडू कोणताही तीन चेंडू निवडले वेगळ्या रंगाचे असेल तर आपल्याला वेगळं म्हणजे काय एक पाहिजे वेगळा रंग म्हणजे काय एक पाहिजे हि पांढरा एक पाहिजे लाल आणि एक काय पाहिजे हिरवा त्यालाच म्हणतात वेगळे रंग ना सो दॅट इज नथिंग बट प्रत्येकातला एकच असेल म्हणून पहिले पांढरे किती आहेत पाच त्यापैकी एक म्हणून फायव्ह सी वन नेक्स्ट लाल किती आहेत चार त्यातनं एक म्हणजे काय फोर सी वन आणि एक किती आहे सहा म्हणून बघ सिक्स सी वन सो हा जरा एन ऑफ ए सो एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस कॅल्क्युलेट करा यु विल गेट ट्वेंटी फोर बाय नाईन्टी वन ओके नाव नेक्स्ट बघा सिक्स्टी एट अडुसष्ट उदाहरण सिक्स्टी एट प्रश्न सो मागील वर्षी काय होतं सो मागील वर्षी मुलींच्या संख्येचे प्रमाण किती होते पाचास दोन होते म्हणजेच समजा त्याला आपण रेशो जर घेतलं पाचास दोन होते तर याला घेऊ आपण पाच एक्स आणि याला घेऊ घेऊ दोन एक्स लक्षात आलं का तुम्हाला हां मग आता यावर्षी ते प्रमाण किती झालं तीनास दोन झालं पण केव्हा जेव्हा मुलींची संख्या मुलींची संख्या आधी टू एक्स होती तर ती मुलींची संख्या टू एक्स होती तर ती चाळीसने वाढली म्हणजे काय ते होणार टू एक्स अधिक चाळीस ही होणार गर्ल्सची संख्या आणि वरती असते बॉईजची संख्या आता बॉईज किती बॉईजची संख्या तर होतं तिप्पट झाली सो बॉईजची संख्या काय वाढली मुलांची संख्या तिपटीने वाढली सो आधी पाच एक्स होती त्याची काय झाली तिप्पट बरोबर ना आणि हा रेशो झाला इतक्या वर्षानंतर तो किती झाला तीनास दोन थ्री बाय टू लक्षात आला का तुम्हाला हा रेशो झाला म्हणून असं इक्वेशन आलं लक्षात आलं तुम्हाला आणि मग सॉल्व्ह करा युल गेट एक्स ॲज अ फायू्ह पण त्यांनी फक्त एवढंच विचारलं नाही सो एक्स म्हणजे काय फायू मग त्यांनी विचारलं की आता सध्या विद्यार्थ्यांची संख्या किती सध्या विद्यार्थ्यांची संख्या म्हणजे किती पाच एक्स कधी पाच गुणिले तीन एक्स म्हणजे किती पंधरा एक्स बरोबर आहे ना हे झाली मुलं बॉईज टू एक्स अधिक चाळीस काय झाल्यात गर्ल्स टू एक्स अधिक चाळीस काय झाल्यात गर्ल्स याची टोटल सो ही काय ते एकशे पंचवीस नेक्स्ट सिक्स्टी नाईन एक्झाम्पल बघा सिक्स्टी नाईन्थ एका याच्यामध्ये किती कर्मचारी आहेत साडेचारशे बरोबर आहे साडेचारशे कर्मचारी आहेत आणि त्यामध्ये तो म्हणतो की पंचवीस कर्मचारी आहेत काय कुठल्याही क्लबचे सदस्य नाहीत आता तुम्ही याला ते डिस्ट्रीब्यूट करा ए क्लबचे सदस्य म्हणजे किती एकशे पंच्याण्णव बरोबर आहे ना हां त्यातनं बी क्लबचे सदस्य म्हणजे किती एकशे पंच्याहत्तर आणि नेक्स्ट एकशे पंच्याऐंशी काय सी क्लबचे सदस्य इथपर्यंत लक्षात आलं प्रत्येकाला हां मग आता यातनं नेहमी तीन जेव्हा असेल आता आतापर्यंत एक्झामिनेशन्समध्ये दोन एक्स आलेले आहे परंतु यंदाच्या पी एस आय मेन्समध्ये तीन वरती पण प्रश्न आलेला आहे काही लोक पपई खातात काही चिकू खातात तुम्ही बघितलं असेल पी एस आय मेन्सचा पेपर म्हणून मी इथे तीन लोकांचा पण काय टाकला प्रश्न टाकला आहे मग आता तीनचं जेव्हा आपण कम्पॅरिझन करतो ना जेव्हा असं आपण हे तीन घेतो तेव्हा पहिले
पंच मानून घया नर नेक्स्ट स्टेप तुम्हारी पाजे मजा तिघांधे कॉमन कि तिघा मे कॉमन कि पंचवीस हा पैले मांडा थे लक्षा गया पैले का तिघंस कॉमन आता मग दो कॉमन कारण दोगा कॉमन तो देते तो तिघंस आलोखे लक्ष्य आल का तुम्हारा हाँ मग आता हाँ दोगा कॉमन तो मन तो आता बता जो तुम्हें बगित पंचवन कर्मचारी का ए बी सदस्य सो ए बी चे सदस्य कि पंचावन है पंचवन पैकी जर पंचवीस है तो कि तीस अरे पंचावन टोटल पंचावन है ना ऑलरेडी दोगा तिघा मे कॉमन मे तो दोगा मे कॉमन कि नहीं लक्षा गया कल तुम्हारा हाँ सेम वे ये दोगा च बी और सी ये मे कौक है चालीस सो बी एन सी मे कि चालीस आता बी एन सी मे जो चालीस है तो निश्चितपे ऑलरेडी ती तिघा मे पंच तो उरले चीस मे कि पंद्रह पंद्रह ये दोगा मे फो कॉमन है लक्ष्य आला का तुम्हारा अशा विन ये गोषी का फिलअप के लिए लक्षा आल तुम्हारा हाँ देन अगेन ए आ सी ए आ सी मे कॉमन कि पंच पंच पंचवीस का कॉमन आए उरले कि वीस उरले कि वीस करेक्ट हाँ मग आता तीस तीस पन्ना वीस सो सत्तर पंचहत्तर आए थे कि सेवनटी फाइव बरबर ना आता टोटल ए की संख्या कि एकशे पंचाण्णी का मटल तीन कभी विचार फक्त ए फक्त ए चाह का ए मे एक पंचाण पे फक्त ए मे हाफ पार्ट गाड़ा एकशे पंचाण मधन तीस पंचवीस वीस हा पार्ट करा कमी करा हा पार्ट कमी करा तुम्हारा एक उत्तर एकशे वीस सो दैट्स युअर आंसर इज वन ट्वेंटी कल प्रत्येक नाउ नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर सेवनटी हाँ अस अस उदाहरण आए हो कशा मे दोन हजार अठार राज्यसभा में फ्त दिए होते रॉड दिए होते संख्या नौते वैल्यू चेंज होते आता तू का रॉड कापाइच इतने मैं कहला केक घर तो समान आकार कापाइस है अपने एखाद गोष कापतो समान ये मजेस अपन का समान आकार कापाइच समान आकार कापते मजेस गोषी का मसावी मजे तो गोषी का एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर समान आकारा मे मजेस का लहान लहान मोटा मोटा समान आकार हाइएस्ट कॉमन समान आकार तो फैक्टर आता फैक्टर जी गोष का प्रत्येक समान है मैं एकशे चौदह ग्राम एकशे बावन ग्राम एकशे इकहत्तर ग्राम एकशे तीन से एकसठ ग्राम तीन से नव्याण ग्राम बगर राज्य सुधा दोन हजार अठा सा प्रश्न पेपर असा प्रश्न है यस पैटर्न मे फिर रॉड कापले होते संख्या वेगे होते मैं का केक कापला ओके बाकी का नहीं ओके सो दिस इज वॉट आता अभी संख्या है मसावी मेरे कॉमन है मत का मसावी का फैक्टर का लगते अरे एकशे चौदह एकशे बावन ये तुम्हें पड़ेपाड़ पाजे मसा फिस फैक्टर का गरज है का कश कुछ पड़ा सग गोषी वीस का पड़ा एक पड़ा सो एक सो एक पड़ा बोना पांच पंचाण्व एक सत चौदाशे सो मे जर एकशे चौदह ग्राम एक तुकड़े सहा तुकड़े एकशे बावन एक आठ ही बावन दस एक नौ एकशे इकहत्तर एक ग्राम से एक मसा है सो एक ग्राम से तुकड़े बनवत गए कितने तुकड़े होते नौ तुकड़े एक तीन से एकसठ तुकड़े बनवे कितने तुकड़े होते एक तुकड़े होते ना अरे बगा एक भाग दे एक सग मसा है सो ये एक तुकड़े होते तीन से नव्याण ये कितने तुकड़े होते एक वीस तुकड़े मग एक अधिक एक अधिक नौ अधिक आठ अधिक सहा ओके ये टोटल करा तुम्हारा कितने तुकड़े होते त्रेसठ तुकड़े सो हाउ मेनी तुकड़े होते तुम्हारा त्रेसठ देन सेवनटी थ्री बगा सो सिक्स स्क्वेर प्लस वन एट स्क्वेर प्लस टू टेन स्क्वेर प्लस थ्री बरबर ना ट्वेल्व स्क्वेर प्लस फोर फोर्टीन स्क्वेर प्लस फाइव सो सिक्सटीन स्क्वेर प्लस सिक्स करेक्ट सो सो वर्ग एक एक वाढ़वा अशा पैटर्न मे प्रश्न आए आयोग मे सो तो क्या दोन से बसष्ट सो दैट्स वाई द आंसर इज टू सिक्सटी टू हाँ नेक्स्ट बहत्तर बगा सेवनटी टू मग आता हिंदा जो तुम्हें बगित तो एक स्क्वेर दैट इक्वल टू वॉट ट्राइंगल एक ये है सो ही दिस इक्वल टू स्क्वेर दोन त्रिकोण मजे का आता हम पहले तो ये वैल्यू पूर्ण करूँ गया बग हा जो ट्राइंगल की वैल्यू तुम्हारा ये वैल्यू का कारण आप जे ऑप्शन दिल्ली तो स्क्वेर एंड सर्कल के फॉर्मैट में मेजे अपने हि गोष गाड़ा है मग हि गोष मे तो आता इक हा गुण लेते इक स्क्वेर जाऊन इक हो रहा भागी लेना बरबर ना सो इन जनरल हा स्क्वेर का होना भागी लेना बरबर है ना सो स्क्वेर सो एक सो स्क्वेर भागी शून्य बरबर है हाँ जो ट्राइंगल नहीं पाजे क्या पाजे स्क्वेर भागी शून्य मजे का हा ये सीम्बॉल अर्थ हो ठीक है हाँ मग आता हे विधान बगा हे हिचे आता एक ट्राइंगल मजेस का एक ट्राइंगल मजेस का सो स्क्वेर आ सर्कल बरबर है मग इधे ये क्वेश्चन मे वैल्यू पूट करा एक ट्राइंगल मे बह स्क्वेर एंड सर्कल डायरेक्ट दिल्ली है और आप का वैल्यू का 
स्क्वेर भागिले सर्कल हा भाग जाए ना यहाँ हा इक गुणिल है यहाँ तो ये इक वैल्यू का यार हा शून्य सर्कल है यहाँ भागिल जाए अच्छा आल तुम्हारा हाँ मग आता हा वैल्यूज इतने पुट करा मग आता बता दोन त्रिकोण है त्रिकोण जागे का स्क्वेर सर्कल दुसर त्रिकोण जागी पाए स्क्वेर सर्कल हाँ आता है तीन है ते वैल्यू का सो ये वैल्यू क्या सर स्क्वेर भागिले सर्कल स्क्वेर भागिले सर्कल और स्क्वेर भागिले सर्कल हा स्क्वेर हा स्क्वेर हा स्क्वेर हा स्क्वेर कैंसल आउट हे तीन सर्कल है तो इकड़े जी सो वन स्क्वेर इजकल टू वॉट एक दोन होते तीन वाड़े ये तीन गुड़ी होते ना सो एक स्क्वेर इजकल टू वॉट फाइव सर्कल सो एक स्क्वेर इजकल टू वॉट फाइव सर्कल करेक्ट हाँ सो दैट्स द आंसर ऑप्शन नंबर वन सो उत्तर है पर क्रमांक एक नाउ नेक्स्ट बगा हि दिल मलिके का भाग शुक्त नहीं सोपा प्रश्न होता इतने एक ट्रैंगल वाड़ो ये दोन से तीन होता है ये तीन चे जो चार होते तो गाड़ा जो है फोर्थ बे दोन है तो ये कि होता तीन हाँ ये दोन होता हाँ तीन ट्रैंगल इक जो ये कि होता चार हाँ अच्छा हाँ ती वैल्यू ये चेंज होते सर्कल जगह ती सर्कल नको ये सगे यस ये नको ठीक है हाँ चार पांच दोगापैकी कु बरबर है ओके ठीक है करेक्ट आइडिया मैं सो चार कि पांच ओके ठीक है प्रश्न चुकले हाँ हाँ सो इतने बरबर है कहीं इतने पुनः सर्कल ये नको इतने यस या नर दूसरी कुछ कुछ दूसरा सीम्बॉल यो तस इतने पुकत कि इतने जे है इधर सी आला पर इतने दोन यल जाए दोन यल नहीं पाजे दोनों का पाजे सर्कल पाजे दोनों पे पाजे सर्कल पाजे बरबर है सो मैं पैच उत्तर दिल होता पे तुम्हारा मुद्दा पा बरबर है कि इतने सर्कल एकदा चार सर्कल आने नर नवन का सीम्बॉल पाजे तो इतने यल पाजे बरबर है ना हाँ सो इतने यल पाजे इतने टोटल डायग्राम काटता नहीं जाए मिस्टेक ओके ठीक है वील कैंसल आउट दैट क्वेश्चन हाँ नाउ सेवी फोर बगा यक्ष की मिर्ती जोड़ती है क्या पर क्रमांक चार ज्या सग्या गोषी सम्मिलित है सो पर क्रमांक चार तुम कुछ दुसर उत्तर है का पर क्रमांक एक मे बसा डैश है हा 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 इत का आला स्क्वेर आला स्क्वेर कुछ है का नहीं पं सग गोषी ज्यादा पर क्रमांक एक सगड़ा है कशा मे पर क्रमांक चार मे अगेन हाँ जैसा मे जेव अपन का करो एखाद ये करो आरशे की प्रतिमा करते ती गोष का करते एल एच सारे चेस होते जो तुम्हें बगित तो एल एच सारे चल तो इतने ही डायग्राम हो शकली अती पे एक आला उलटा आला हाँ उलटा ये नहीं होता आरशा मे हा पानी जो उलटा आरशा मे उल्टा दिखो लक्षा आल का तुम्हारा और बाकी गोषी मग ठीक है हा बरबर है तैयार में बरबर है पे सुधा होक नहीं और बाकी तो सगे कुछ एक्जाम्पल होता नहीं तो पलटेल तैयार दोन इक जा एक होना इकना बाकी गोषी रहना एक दोन फ कन्सिडर करू शो पे इतने एक है उलटा आए उलटा पलटत नहीं पानी में होते पलटन सो एल एच एस बिकम स्टॉप बॉटम है पानी में चेंज होता है मनुत्तर पर क्रमांक चार को ही नहीं सो दैट्स द आंसर ऑप्शन नंबर फोर को ही नहीं नेक्स्ट ब सेवेंटी सिक्स कर्जत वाढ़ है आता इतने बरस लोग शून्य मार्ग सुधा भेटले सर्वे कमी परिणामकारक पाउल है यानी का विचार प्रश्न परिणामकारक नहीं विचार कमी परिणामकारक अपोजिट केस सो कमी परिणामकारक मेज का होना तुम्स कर्जा व्यापारी बैंक लगना कागजपत्र आशय सोपा करना है तुम्हें क्या आशय सोपा करना का शेक सो दैट इज वॉट सो आशय थोड़ी सोपा करना तुम्हें तुम्हारा समझा पाजे शेक नहीं नहीं ये गरज है अपने आशय लोक सावकार रहू ना हे सगत कमी परिणामकारक है तुम्हारा जास्त परिणामकारक नहीं विचार यानी विचार कमी परिणामकारक मन उत्तर का होना पर क्रमांक चार सर्वे जास्त मार्ग भेटना कारण कमी परिणामकारक है ना तो हाँ सो ठीक है हाँ नेक्स्ट सिक्वेन्स तुम्हें सरपंच आहत प्रस्ताव मान लेते पानी का निश्रा वगैरह है हाँ एक महत्व मुद्दा तुम्हार खेड़ा कायम पुरा शिका करा लगते सामना करा मैं पूरे ये ना तुम्हारा लवकर पानी का निश्रा पाला पाजे कि नहीं तुम्हारा ठीक है हाँ तो मग अन्न सुरक्षा योजना ये लोकान अन्न सुधा भेटल पाजे कारण पुरा मे अन्न आ स गोषी का गरज पड़ता कि नहीं तुम्हारा हाँ सो दोन गोषी फार महत्व है मग इमारत बांधने परिस्थिति आसरा घेना पुरा मे परिस्थिति आसरा सुधा घेने वगैरह मैं एक वर्षा योजना फिर एक वर्षा है एक वर्षा का क्या क्या लगे तुम्हारा बरबर ना हाँ मग आता मैं संगा मैं तुम्हें पहले क्या करना आता एक वर्षा का बिल्डिंग बांधना वगैरह ठीक है पे ये पेपेक्षा बेटर जर निचरा जो तुम्हें बगित तो ती होता कि नहीं सो तुम्हें पहली प्रायोरिटी क्या रहना है निचरा होता है अन्न सुरक्षा एक प्रायोरिटी होते अन्ना की सुरक्षा राब होने मैं क्रम का है आता जो बगित एक सो क्रम का 
ठीक है ना सुरक्षा अन्ना की सुरक्षा ही तो कभी पे ना तो पानी निशा पहले अन्न जे है सो अन्न तुम्हारा जेवेल बरबर पूर वगैरह तो अन्न सगत पहले गोष कुछ लिखे कि अन्न लोक तथा भेटे पाजे कि नहीं लोक प्राइवेट पहले बगा जेव पूर यो पूर यो एखाद ये मे तो तुम्हारा लगते फूड की पैकेट्स फेकले जाता कारण लोक जीवन रहते हैं तो अन्ना चाहिए पहली गोष क्या अन्न नहीं विडे तो ठीक है पानी का निशा तो करा लगे अपने पण पहिले तर लोक ते चार पाच दिवस तरी जीवन राहिले पाहिजे ना पुरामध्ये पहिले अन्न सुरक्षा दिली पाहिजे तुम्ही त्यांना बरोबर आहे ना सो पहिल्या प्रायोरिटीला बच येणार ओके सो सेव्हन्टी सेव्हन पहिल्या प्रायोरिटीला काय येणार ब येणार ओके हा सो बघ पहिल्या प्रायोरिटीला काय येणार आपला ब नेक्स्ट ड हा सो नेक्स्ट काय येणार ड इमारत बांधणे नाही पण इमारत बांधणे नाही सो त्याच्यामध्ये अ येणार अ येणार अ येणार सो so, याला हे आन्सर की मिस्टेक है का सेवनटी सेवन लोके हाँ तीन लोन पॉइंट पांच ते करेक्शन करूँ घेल मैं ठीक है हाँ इतने उत्तर पर क्रमांक तीन ये सेवनटी सी सेवन हाँ सेवनटी एट बगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली ओके हाँ मग आता हेमदे सर्वत परिणामकारक मन उचलावे अस तुम्हारा वाटत हाँ मैं कुछ उचना ओखपत्र एफ एस मन मानता दिल जाए बराबर है ये सड़क प्रिपरेबल हो आता ठीक है तुम्हें कारवाई करना आती सेकंड पेपर पर कारवाई कितने वर्ष करना तुम्हें पहले कहीं तरी का देना ना ओखपत्र तो चौथ का होना सगत प्रिपेर पर होना क्या कारवाई होना ठीक है ना सो दैट्स वाई आंसर करना पर क्रमांक सेवनटी एट का पर क्रमांक चार देन सेवनटी नाइन बगा सर्वत परिणामकारक सर्वत कमी परिणामकारक अभी माननी करा सर्वात परिणामकारक ते सर्वात कमी परिणामकारक आता ते काय ते जंतू आवड आढळलेले आहेत रुग्णांचा प्रादुर्भाव होणार नाही मग आता अशा ह्याच्यात तुम्ही पहिल्या पहिले लोकांमध्ये काय करणार अवेअरनेस आणणार की नाही मग अवेअरनेस आणण्यासाठी तुम्ही सगळ्यात पहिले लोकांना काय म्हणणार की उकळून पाणी पिया सुपरबग काय त्यामुळे मरतात त्या गोष्टीची सगळ्यात तुम्ही जाणीव करून देणार बरोबर ना सोल्युशन करण्याआधी पहिले लोकांना ते कमी करणार की तुम्ही म्हणून क पहिली प्रिफरन्स राहणार तुमचा त्यानंतर ब काय मग एक धोरण एक मसुदा तयार करणार तुम्ही कशा प्रकारे हे करायचं त्यानंतर मग काय करणार सो क त्यानंतर काय ब हाँ तो क्या सर्वेक्षण कि मैं क्या योजना प्रस्ताव योजना शासनाक मार्ग लगे शासना ने पहले पड़ू शकल अड पाकि क नहीं बस पहले प्रिफरन्स मे तुम्हारा यार बरबर है सो दैट्स वाई थर्टी सेवन टाइम उत्तर क्या अगेन थर्ड ये ऑप्शन बरबर है हाँ देन एटी कशा मधे प्रतिकारक जे प्रतिजैविक परिसर मात करना भारत सरकार संबंधित योजना योग्य मसुदा सो योग्य तुम्हें करना ना मसुदा ते मसुदा नहीं जरूरी नहीं कि सर्वेक्षण तुम्हारा कराव लगे इमिजिएटली है ना दाखो कि आए हैं जैसे मे पन्ना नमुने पन्ना नमुन मे ऑलरेडी ऑलरेडी सर्वेक्षण है पन्ना नमुन है है पांच पैकी तीन पिना पानी में वगैरह सो ऑलरेडी एक तुम्हारा एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी आई है सो बेटर है तुम्हें रिएक्ट का करना एज अ मसुदा इमिजिएटली बनना तुम्हें ठीक है नर सर्वेक्षण वगैरह करा डिटेल ऑलरेडी कई गोष्ठी तुम्हारा महत्व पड़ी नाकि तुम्हें एक करना है एक पन्ना पैकी पन्ना नमुन में तुम्हारे आड़े है वगैरह तो एक आइडिया रफ आइडिया तुम्हारा आई है जैसे मत का सर्वेक्षण की एकदम तीवी गरज नहीं है बरबर है ना सो मैं पिपर पर आंसर करना पर क्रमांक तीन चेल ठीक है हाँ नेक्स्ट एटी बगा आता तुम्हारा भ्रष्टाचारित वाढ़ाने कारण विचार है आता तुम्हें कोई है तो डिपार्टमेंट के प्रमुख आह मग तला तुम्हें एम ई एल कार्यालय तुम्हारा का रिप्लाय देना तुम्हें तुम्हें तो मन कि तुम्हार डिपार्टमेंट में क्या है वाढ़ है तो तुम्हें क्या मनना तो तुम ऑर्ग्युमेंट क्या कि पूर्वी अशा भ्रष्टाचार आया तक्री का आया खोटे नहीं तुम्हारा जी तक सहसा का आया है खोटे निगा थे तुम रिएक्शन अल ना तो जो तो तुम्हारा विचार तो बह अन्वेषण ब्रेक तुम्हारा अहवा मिला पारपत्र भाषा की तक्री वाली तो मैं तो कहते तुम्हार एरिया में क्या तक्री में वाढ़ है ठीक है हाँ मग बंदर पारपत्र लिखन तक्री वाढ़ने के कारण विचार है मग तुम्हें पारपत्र विभाग क्या प्रमुख आहत ओके मग तुम ऑर्ग्युमेंट क्या अल हमें तुम्हें क्या मनना तेरा तुम्हारा जो तो मन तो तुम्हारे भ्रष्टी वाढ़ है तुम्हें विरोध कसा दर्शना प्रत्येक भ्रष्टाचार के प्रसंग बहुत तक्री के लिए तुम्हें एक्सेप्ट करता कि भ्रष्टाचार है आम हिंदे लोग तक्र करता है नहीं पारपत्र अर्ज के लोक संख्य है एक हो सकते कि संख्य मे क्या है वाढ़ है ओके लोग कंप्लेन करता है मे पूरी प्रश्न के तक नर खुटा लक्ष्य है पर सर महत्व क्या तुम्हें नहीं आम बदल जी आरोप है तीस लोक आधी पोप के होते क्या निगा खोटे निगा आम तुम मेन का दुसरे पेक्षा प्रिफरेबल क्या तुम तीसरे जो तुम्हें संगा कि नहीं आधी जे आरोप आए क्या निगा खोटे निगा बरबर है ना सो आम से नहीं कारण तुम्हारा अरे तुम्हारा बाचवा स्वतः ना तुम्हें डिपार्टमेंट एकदम आक्षेप घोला जो है कि क्या तुम्हें करप्शन करता तुम्हारे कंप्लेट्स आते तुम्हें मनना नहीं अभी अधिक केसेस आया आम्मी इन्वेस्टिगेट के लिए सगे है या खोटे निगा तुम्हें वाचना ना हाँ मग ये वर्षी जेवड़ा लक्ष्मी की लस दिखाई संगित जैसे आता कमी रक्कम है 
सो येणार का सो नाही म्हणून उत्तर काय पर्याय क्रमांक तीन सो इथे उत्तर येणार पर्याय क्रमांक तीन सो अशा प्रकारे आपण डिस्कशन संपवलेलं आहे सीसेट ओके या पेपरचा पेपर मध्ये स्कोर जो पण येईल सो त्यात रँक महत्वाची लक्षात घ्या पेपर जर अवघड असेल तर ओव्हरऑल कट ऑफ काय जातो कमी जातो त्यामुळे अवघड पेपर असेल इझी पेपर असेल हे महत्वाचं ठरत नाहीये इझी पेपर असेल तर एकदम खुश पण होऊ नका अवघड असेल तर घाबरू पण नका टेस्ट फक्त टेस्ट करण्यासाठी असते कुठली टेस्ट तुमचं हे डिटर्माइन करू शकत नाही फक्त रँकिंग लक्षात ठेवा तुमची ती कंटिन्यूस इम्प्रूव्ह करण्याचा प्रयत्न करा पुढच्या आठवड्याला पुन्हा आपण भेटूयात अर्थव्यवस्था आणि विज्ञान सोबत ओके धन्यवाद